গুড ইভিনিং আসসালাম আলাইকুম আশা করি আপনার সব টেলিভিশনের সামনে ভিউজ ভালো আছেন আর টিভি সামনে ভালো থাকেটি আমরা আল্লাহ তালার কাছে সবসময় প্রার্থনা করি যে আমরা সুস্থ শরীরে এই পৃথিবীতে থাকি যাই না আমরা কেউ চিরজীবী নাই ভিউজ এখন আজকের প্রোগ্রামটা একটু ভিন্নধর্মী কোন ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী আমরা আজকের প্রোগ্রামটা সাজাইছি সব সলিসিটার নয় কিছু সংখ্যক সলিসিটার আসুন সলিসিটার ফার্ম হল আসুন লয়ার ফার্ম হল আসুন যারা ল বুঝুন প্যাকেজ সলিসিটার খাওয়া হয় প্রথম প্রশ্ন হয়েছে যে আসলে লটা কিতার লাগি পৃথিবীতে এক্সিস্ট হয় এই প্রশ্নটা আপনারা সবর গেছে লটা কিতা আসলে কোনো সোশ্যাল ওয়ার্ডার লটা কিতা কোনো গভর্নমেন্টের লাগি না কিতার লাগি লো ওয়াই লো কিতার লাগি এই লোড দরকার কিতা পৃথিবী চালাইতে লো লাগে এখানে দেশে দেশে লো থাকে এখানে ওয়াই কিতার লাগি হোয়াট ইজ ইট এই জিনিসটা কিতা সেকেন্ড প্রশ্ন হয়েছে যে ইজ ইট দুইজন বা চারজন পাঁচজন পাকিস্তানি কমিউনিটি এখনও বাংলাদেশি কমিউনিটিতে কোনো আইডেন্টিফাইড কোনো প্যাকেজ সলিসিটারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে না হয়তো আমরা দুই চারজনের জানি আপনারা দুই চারজনের জানেন শর্মাইয়া শৈন্যা বা মাতন্যা কিছু কিছু সলিসিটার আসেন যে মানুষের অ্যাডভান্টেজ নেই এবং অনেক মুরব্বী সলিসিটার এখন আপনার কমিউনিটিতে আসেন বিচার আছে তো আমরা আসলে কতটুকু পর্যন্ত করতাম ফার্মো যে কেউরি গাছ থেকে তিরিশ হাজার নেরা কেউরি গাছ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার নিয়েছেন প্যাকেজ করি করি ইজ ইট রাইট অ্যান্ড হোম সেক্রেটারি রিসেন্টলি কেন যে ক্রুক সলিসিটার্স বাট আমার কাছে লাগছে যেটা একটা অপমানজনক সব তো আর ক্রুকস নাই বিকজ সাম পিপল প্রোটেক্ট দি লো সাম পিপল মানুষের লাগে ফাইট করেন তার রাইটস আনিয়া দিন সো দে এরপর আমরা আজকে আলাপ করবো এটার উপরে আমরা প্যানেলের সব আজকে বিজ্ঞ লয়েজ অথবা ল সম্পর্কে তারা জানোয় এবং তারা লইয়ে আপনারা সামনে আমরা প্রেজেন্ট করছি আজকে আসলে আমরা এই প্রোগ্রামটা করার কারণ হলো আপনারা সতর্ক করা নিশ্চয়ই আপনারা জানোয় রিসেন্ট ডেইজও টাওয়ার হ্যামলেট হোক আর যে কোনো জায়গাত কিছু কিছু ওয়ার্ক ফার্মিট প্রোভাইড করছেন তারা পয়সা কেউ রেখেছে এই ষোলো হাজার বিশ হাজার নিচে এখন আর পাওয়া যায় না দালাল হল পাওয়া যায় না ব্রোকার হল পাওয়া যায় না কিছু কিছু মানুষে খামর প্রমিস করিয়া উনত্রিশ লাখ থেকে হাইয়েস্ট পঞ্চাশ লাখ টাকা পর্যন্ত ফ্যামিলির লাগিয়ে নিয়েছেন কিন্তু এর আর কোনো চাকরি নাই বিলাতাইয়া বড় বিপদেই আছে তারা কিন্তু কিছু কিছুর আবার ক্যান্সেল হওয়া শুরু হয়ে গেছে সো তাস একটা প্যাকেজ সেকেন্ড প্যাকেজ হয়েছে যে ইমিগ্রেশনও আওয়ার ফরে যে যে প্যাকেজিং করা হয় দেশ থেকে আওয়ার ফরে ইজ ইট ক্রেক্ট যে তারা জানে এটারে কোনো সময় পলিটিক্যাল অ্যাসাইলেম নেওয়া যাইত না কারণ দেশের মাঝে তার কোনো রকমের ইতিহাস নাই হোম অফিস এত বোকা নাই তারা যখন কেস পায় তখন বাংলাদেশে তারা কেউ গেছে কেস ফাটায় হয়তো ইট কুড বি এ লো ফার্ম এক কুড বি এন এজেন্সি যে এই মানুষটাই হয়েছে তার এই অবস্থা আমরা সপ্তাহ বিবেচনা করি তোমরা জানাও আমি রিসেন্ট কেস একটা জানি যে যে মানুষের ডোরে তাইন বিলাত আইসে এগুলো তারা জেলও হারাই রাখি দিছে তো তাদের কইছে যে আপনার দেওয়া যাইতো না কারণ হেতো জেলও আছে তো তুমি সেফ ইউ গো ব্যাক সো বাট এখন তাই না করে আমার তো সলিসিটারে বলেছে এরকম বলবো ভাইয়া এরকম আমি ভাইয়া বলেছি আমার এই অবস্থা সো ইউ নো ইট ইজ এ প্যাকেজ সো এই প্যাকেজগুলো নেওয়া যে আপনার জীবনটা নষ্ট ওর অনেক লাইফ নষ্ট ওর ইজ ইট ক্র্যাক্ট করার লাগে আসলে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এই প্রোগ্রামও আমরা থাকে কারণ আমরা আমরা সমাজের অনেক লয়ার হলে আমরা প্রমোট করি আমরা দিই আমরা কইরাম না তারার মাঝে কেউ বাদ আসেন বা অন্যান্য টেলিভিশনও যারা করেন আমরা কোনো টেলি কোনো লয়ারের এগেনস্ট নাই যারা প্রপারলি করেন কিন্তু আমরা এই সব লয়ারের এগেনস্টে যারা কফি শপে বইয়া গ্রোসারি দোকানও বইয়া রেলওয়ে ফাথো বইয়া না আসে অ্যাড্রেস না আসে ঠিকানা না আসে কিছু না আসে এস আর এই সব মানুষের কাছে আপনারা যাওয়া একটা ক্রাইম অ্যাট দ্য সেম টাইম ওই সব মানুষে আপনার কাছ থেকে হার্ড আর্নিং হাজার হাজার টাকা আপনার কাছ থেকে নেওয়া একটা ক্রাইম লেটস মুভ অন আমরা আমরা সিনিয়র থেকে শুরু করি আমরা আজকের ব্যারিস্টার আথাউর রহমান চেয়ারপারসন অফ গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল অ্যান্ড মেদি আদার অ্যাক্টিভিটিস ওয়াক ইন দ্য শোর সালাম ওয়ালাইকুম সালাম আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ইউ লুকিং স্মার্ট পারপুল বিয়াত কেস না লাগেটা না না বিয়াত নাই থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ আমরা আরেকজন সিনিয়র ভাই বিউজ হল আপনারা নিশ্চয়ই ছিলেন নাশিদ রহমান ইমিগ্রেশন কনসালটেন্স ওয়াকুন সালাম আলাইকুম ভাই সালাম কেমন আছেন আপনি আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা বারেস্টার লুৎফুর রহমান আপনারা রিসেন্ট ডেজ ও ইউ হ্যাভ সিন ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড সিল্ক স্কিল ওয়ার্কার রিক্রুটমেন্ট এক্সপার্ট আই উড সে youngest in the panel most probably or oh, i don't know yeah yeah, yeah. yeah barrister kalam choudhury former general secretary of the society of british bangladeshi solicitor and himself he is a barrister welcome to the show salam thank you salam balazani yeah, right we was let's go and see chutta to documentary clip dekhi tar pore amra
অ্যাসাইলাম আন্তর্জাতিক আইনের একটি স্বীকৃত অধিকার আর এই অধিকারের অপব্যবহার করছেন অসংখ্য মানুষ আইনজীবীরা ভুয়া অ্যাসাইলাম কেস সাজিয়ে ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছেন হাজার হাজার পাউন্ড যুক্তরাজ্যের একটি প্রভাবশালী পত্রিকা ডেইলি মেইলের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে ব্রিটেনে অ্যাসাইলাম পাইয়ে দিতে অসৎ আইনজীবীরা কিভাবে টাকার বিনিময়ে ভুয়ার ডকুমেন্টস বানিয়ে দিচ্ছেন অভিযুক্ত পাঁচটি ফার্ম সাথে সাথেই বন্ধ করে দিয়েছে হোম অফিস we can say that the indian government accused you of pro khalistani you were taken to custody arrested mm. and um, you were ill treated tortured sexually tortured mm. and that's why you couldn't marry and you were frustrated you wanted to commit suicide atmahatyam then yeah. your family send you here bangali community teo emon oshot anjibider shongkha nitanto kom noy আইন ব্যবসায় জড়িতরা বলছেন চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এমন অনেক অসৎ আইনজীবী আছেন যাদের দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন ভুক্তভোগীরা নো উইন নো ফি যে কিছু কিছু ক্লেইম হচ্ছে সিভিল ম্যাটার ওটার তা কী ধরনের ধারণা আইসে এবং অত হাজার পাউন্ডের একটা বিনিময় আমরা একটা কন্ট্রাক্টও যাওয়া ওটুই হলো প্যাকেজ ডিলিং অর্থাৎ দেখা যায় জবও এখানে প্রপার জব নাই এটা একটা ফেক জব ক্রিয়েট করা হয়েছে হয়তো ইনল্যান্ড রেভিনিউ বা পয়সা ফার এমপ্লয়ারের মাধ্যমে অ্যাকুরেট কোনো ডেটা বা আমরা কাছে কোনো রিসার্চ নাই বাট ফিফটিন টোয়েন্টি পার্সেন্টের নিচে হইতো না এইরকম আসেন আমি এজ এ লইয়ার হোয়াই আই শুড টেক রেসপন্সিবিলিটি to provide afnar jo mer job dekhani afnar mer gor dekhani it this is not my practice it will get dalali sarkari totthomote 2023 saler march porjonto ek bochore juktorajje 75492 ti asylum er abedon chilo jeti goto bochorer tulonay 33 shotangsho beshi ebong 2 doshoker moddhe shorboccho shongkha ভুল তথ্য সহ নানা কারণে দু হাজার উনিশ থেকে বাইশ সালের মধ্যে আপিলের মাধ্যমে অ্যাসাইলাম বাতিল হয়েছে মোট ছেষট্টি শতাংশ অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন অ্যাসাইলাম আবেদন করা একজন মানুষের অধিকার তবে সাজানো তথ্যের ভিত্তিতে আবেদন করা মারাত্মক প্রতারণা এবং দণ্ডনীয় অপরাধ পাশাপাশি এসব কারণে প্রকৃত অ্যাসাইলাম আবেদনকারীদের জন্য বিরূপ প্রভাব পড়ছে একজন যদি জেনুইন অ্যাসাইলাম শিকার হয় তার অধিকার আছে কিন্তু ক্লেম করার এবং সেইটা সেক্রেটারি দেখবে কিন্তু ফলস কাগজ তৈরি করে বা যেটা টিউটোরিং করে এটা কিন্তু প্রফেশনাল মিসকন্ডাক্ট যারা জেনুইন অ্যাসাইলাম শিকার তাদের কিন্তু সিরিয়াসলি অ্যাফেক্টেড হয় কারণ হোম অফিসের একটা জেনারেল একটা কমন একটা প্রিজামশন হয় যে সবগুলোই মনে হয় ফলস দু হাজার বাইশ সালের তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেনে অ্যাসাইলাম আবেদনকারী শুধু বাংলাদেশিদের সংখ্যা ৩৫ শতাংশ অভিযোগ আছে কিছু সংবাদকর্মীদের বিরুদ্ধেও অ্যাসাইলামকারী গ্রাহকদের পক্ষে ডকুমেন্ট হিসেবে দেশ থেকে ব্যাগডেইটে ভুয়া সংবাদ ছাপিয়ে অনেকেই হাতিয়ে নিচ্ছেন অর্থ সাংবাদিক নেতারা বলছেন এটি সম্পূর্ণ ব্যয়নি এতে করে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এটা এজেন্সির মাধ্যমে তারাই এই ব্যাপারগুলি ম্যানেজ করে আর দেশে বা বিদেশে এই ধরনের তথাকথিত ইন্টালেকচুয়াল লোকের অভাব নাই যারা এগুলি নিয়ে কাজ কারবার করে এবং একটা রিপোর্ট তৈরি করে দেয় এবং বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেশন করে দেয় বাংলাদেশের হয়তো কিছু অখ্যাত পত্রিকা যাদের ব্যবসায়ী এটা কারণ তাদের সার্কুলেশনও কম আর তারা মূলত এই ধরনের যে অ্যাসাইলাম শিকারদেরকে হেল্প করা বা তাদের নামে একটা ব্যাকডেটের রিপোর্ট করা এবং একটা রিপোর্ট ছাপিয়ে সেখান থেকে দশ পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা নেওয়া এটাই তাদের ব্যবসা হোম সেক্রেটারি সোয়েলা ব্রেবারম্যান এসব অসৎ আইনজীবীদের নির্মূল করতে টাস্ক ফোর্স ঘোষণা করেছেন দু হাজার বাইশ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক অ্যাসাইলাম আবেদনের ক্ষেত্রে জার্মানি ফ্রান্স স্পেন এবং অস্ট্রিয়ার পরে ইউরোপে ইউকে ছিল পঞ্চম অবস্থানে প্রতিনিয়ত বাড়ছে অবৈধ অভিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ছয় লাখ ছাড়িয়ে যাওয়া সংখ্যাটি ব্রিটেনের মাথা বেতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইম্প্যাক্ট তো অবশ্যই পড়বে এটা হোম অফিসের তো ধরে নেবে যে ধরেন হোয়াইট চ্যাপেলে সবগুলো ফার্মে এগুলো করছে এসারে সলিসিটার্স রেগুলেশন অথরিটি ইজ ভেরি তৎপর তারা যে ফার্মগুলো লিস্ট করছে যারা এই বগাস ক্লেইম অ্যাসাইলাম করছেন ইন্টারনালি তারা ইনভেস্টিগেশন করছে কারা এইগুলা করছেন এবং যদি করে থাকেন তারা অবশ্যই এইগুলো এটা নিশ্চিত ওয়েলকাম ব্যাক মুরব্বীর কাছ থেকে শুরু করতাম আপনার কাছ থেকে শুরু করে আলহামদুলিল্লাহ 
আত্মীয়রে যে হ্যাঁ পলিটিক্যাল পার্টি দিকে একটু রং তুলতো একটু ছবি তুলতো একটু মারামারি করতো একটু খাটাখাটি করতো বা মুসলিম এবং নন মুসলিম স্টোরিটা তারা শিখে এদের সব কিছু এজ এ লয়ার হিসাবে আপনি ল ফোর্সি লাগ কি তার লাগে আমার এখন কাছে লটা তো খেয়ে ফুলল ল তো স্বাভাবিক হতো আপনি আপনার একটা ক্লিন প্র্যাকটিস কারণ প্রত্যেকটা রেগুলেটরি বডি আছে প্রত্যেকের কিন্তু একটা রেগুলেটরি বডি আছে আপনার রেগুলেটরি বডির বা এক মানে আপনার বাবাই কইছেন না আপনি ল ফরতা না আপনার মন থেকে আইছে ল ফরতা আমার মন থেকে আইছে তো লটা খেলে ল কি তার লাগি পয়সা বানানোর লাগি ল ফরা না সোশ্যাল অর্ডার এর লাগি ল ফরা না কি তার লাগি ল ফরা ল ফরা তো যাতে অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা আইনের পক্ষে কাজ করা আইনের একজন ইয়ো হিসাবে নিজেরে প্রতিষ্ঠিত করা ওঠে আর কিছু না এখানে মানি ইনকামের অবশ্যই প্রশ্ন হয় না কারণ অনেক লইয়ার আছে আপনার আপনি যদি আপনার সিনিয়রে বিশেষ করে আমি ডাকার কথা হইল আমাকে সিনিয়রে বেস্টা নজরুল ইসলাম স্যার এবং আর একজন আসলাম মাজেদ সাহেব দুজনে কইতা ইফ ইউ বিকাম এ সলিস মানে অ্যাডভোকেট দেন মানি উইল রান আফটার ইউ পয়সা তোমারে মানে তুমি পয়সার পিছনে দৌড়াবে না পয়সা তোমার পিছনে দৌড়াবে এই যে আজ থেকে দরকার এইটি সিক্স এইটি সেভেনের কথা কইলাম এই যে ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড বাট আমার কাছে লাগে কি তো জানি ইউকের বারেস্টার যখন গাউন দেখবা তার ফোকেট নাই উল্টা আগে <laughs> আমার প্রশ্ন হয়েছে যে যেহেতু মানুষের জাস্টিস দেওয়ার লাগি ল ফড়ো হয়েছে ল আইসে আগর আমল দোনির পয়েন্টে বারেস্টারি করতো আপনার আমি অ্যাটাক করলাম না আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং না হইলে আমার বুঝে আমি বুঝতাম চাই ওই যে যেমন এখন বাংলাদেশও আগে নবাব অখলে রাজার পয়েন্টে পলিটিক্স পলিটিক্স করতো করার কারণে নিজের রাজত্ব লুসকান করে নিয়েছে আর এখন ফৈকরানির পয়েন্টে করার কারণে চুরি করিয়া দেশ বড়ি ফেলাই ঠিক তেমনি করিয়া যখন বেশি কম তাকি উঠিয়া ল অ্যান্ড ওয়ার্ডারও যাওয়ার ফলে কিন্তু প্যাকেজ ছাড়া তো আর কোনো গতি নাই বিকজ আর আনলি তো হ্যাঁ পয়সা রুজি করতে পারত না কিছু একটা বুক আসিল কোনো রেস্ট্রিকশন আসিল না যে কেউ প্র্যাকটিস করতে পারতো এবং যে আপনি একটু আগে যেটা কইছেন যে গ্রোসারি শপ হোক আর ট্রাভেল এজেন্সি হোক বইয়া মানুষ এইটা করছে কিন্তু নাইনটিন নাইনটি নাইন একটা যেটা টু থাউজেন্ড ওয়ানোর এপ্রিল থাকি সিন্স এপ্রিল টু থাউজেন্ড ওয়ানও আইয়া এফেক্ট হয়েছে সেকশন এইটি ফোর আপনি একটা ক্রিমিনাল অফেন্স আপনি যদি কোনো তত্ত্ব অনুযায়ী হোম অফিসার থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওইলা বাংলাদেশি অ্যাসাইলাম শিকার আমরা <laughs> <laughs> 
আমি আমায় আমার লুৎফুর বাইরে বাদ দিলেই কিন্তু বাকি তিনজনে আমরা হইতাম পারমু কারণ তান কেসে হয়তো কেউ এসাইলমর কোথাল শিক করে না লাগি তান রাজকে আমরা পরিচয় দিছি স্কিল ওয়ার্কার রিক্রুটমেন্ট এক্সপার্ট বাট আমার কালাম চৌধুরী কৌকা নাশিদ রহমান কৌকার আমি কৌকা প্রতি সপ্তাহে আমরা গেছে কি ধরনের অ্যাপ্রোচ আমরা কেউ ভালো করে হইতাম পারমু যে অ্যাপ্রোচ আয় না অবশ্যই আসে धन्यवाद आरटीआई कर फिर क्योंकि इटना बंद हो जथेष बंद होपेंडिक्स एफ एम सिन्स नाइन्थ अफ जुलई टू थाउजेंड टुएल्व तक इटना एफेक्टिव हार कारण वाक्य किस कथा बुझे ना नहीं आदारवैज आगे तो अपना गोर आपने देखा खामो देखा सब किचुर एक मजा पाई ना बने तो हार्ट अफ वार्ड चाहिए पैंतीस पार्सेंट जो सरकार एक जदिव बांगलेशी को तरा दर्शेना बाट बांगलेशी मजे अनेक एक्सिस्ट हो सरकार खरच सिक्स विलियन पाउंड आगामी दु बस सिक्स विलियन आपने टैक्स पेयर हमारे पैसा क्योंकि नष्ट सिक्स विलियन और पैंत पार्सेंट तो बांगलेशी lot of money millions yeah, yeah. so khon apne jodi dekhen je pray 1.5 billion kharch hoy jaron or maje billions yeah bangladesh or asta bosoror budget o shesh tomar error fees one right packaging koron jara zeba jara khoron era kita bujhin nani je ei manush ta success ratio abar ei 35% or maje 66% er abar mana kori dibo tara yeah karon erar khagoj putro thik nai মানে not 100% or 66 yeah. 35% or 66% রে তারা হয় দিন অন এভারেজ ইয়া রিফিউজ করে দিব যে এরা নাই বা মোর দ্যান 66 সে 80% আচ্ছা ইয়া আফ যখন এই সলিসিটর গুলো প্যাকেজ করে তো জানে যে এই মানুষের 10 15 হাজার 20 হাজার পাউন্ড লুস কানো হইব তিন বছর পাঁচ বছর বাদে গো ডিক্লাইন হইব তো তারা করে কেন এটা ওকে আমি আপনার একটা জিনিস কই যে আজকে আমি চেক করছি যে 197000 সলিসিটর রেজিস্টার আছে বর্তমানে এসআর রেজিস্টার 16000 হলো কি ব্যারিস্টার ওয়াইসি রেজিস্টারও আমি চেক করতে পারছি না সো আমরা কিন্তু এই কেন দেখছি অনলি তিনজন তিনটা ফার্ম ব্রো তিনজন সলিসিটর পাঁচ জন টোটাল ওয়েল আমরা আপনি দেখো কা যে 197 হলো কি 16 যদি আমরা যোগ দেই 213000 213000 এর মাঝে যদি পাঁচ জন হয় তাইলে অন এভারেজ আপনি যদি এটা মানে এটা লেস দ্যান আপনার আতে গুনা হয় আসছেন ওভার 200 এবং আমি মনে করি আপনি কেন কইছেন আমি জেনারেল সেক্রেটারি আসলাম দি সোসাইটি অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশি সলিসিটরস এবং আমি যে সময় আসলাম 2013 উই হ্যাড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 250 সলিসিটরস প্র্যাকটিসিং সলিসিটরস আপনার বাংলাদেশি কমিউনিটি সো আমি পার্সোনালি মেজরিটি অফ देम সিনি এন্ড মেজরিটি অফ देम আর ডুইং ফ্যান্টাস্টিক জব ওয়ান্ডারফুল জব আই আই ক্যান টেল ইউ বিকজ एवरीबॉडी আমরা এই কেন কানেক্টেড এন্ড আই ওয়ার্ক উইথ देम फ्रॉम 2013 টু 2017 দিল গো প্রাইস হয় বছর নাও देयर আর সাম পিপল প্যাকেজ যারা আপনারা কইরা এটা শুধুমাত্র এটা আমি মনে করি হোম সেক্রেটারি যেটা কইছে এটা হইল কি কমপ্লিটলি এন্ড আটারলি আপনার একটা প্রফেশনাল ডিস্ট্রিবিউট টু দা প্রফেশন বিকজ দে আর আটারলি এন্ড কমপ্লিটলি ফেইল টু ট্যাকল ইট এন্ড ইনস্টেড অফ তারা ট্যাকল করতে পারেন না এই বদনামটা লই আর আপনি খারুফ রেকর্ড উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ টাস্ক ফোর্স সো দ্যাট দে ক্যান টার্গেট দা সলিসিটর দা ক্রুক সলিসিটর না আপনি এক মিনিট এটা কিন্তু ইটস 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 মাই ব্রেড এন্ড বাটার ইটস মাই প্রফেশন ইটস মাই রিপুটেশন সো থান টোটাল ফেইলারটারে টোটাল একটা একটা প্র্যাকটিস আমি আর একটু সোর্স করি যে আপনি সোর্স করুক আপনি হুনুক ব্যাংকর অনেক কর্মকর্তা হল আছে আমরা দেখছি বিভিন্ন সময় আছে দুই একজন ব্যাংকর অফিসারে কিতা করে পয়সা মারি দেন ইগুর বিরুদ্ধে জেল জরিমানা অর ইয়র এর মানে এটা না আমরা কই না টোটাল ব্যাংকিং সেক্টর কোলাপ হইলে টোটাল ব্যাংকিং সেক্টর কোলাপ হয়ে গেছে সো ইট ইজ আটলি আই এম কন আই স্ট্রংলি কন্ডেম আমার ওপেনিং স্টেটমেন্ট আপনি হুনছেন না জয় খেয়াল করছেন আপনি তো অন্য স্বপ্ন দেখছেন না না আপনি আমি আপনি ওপেনিং স্টেটমেন্ট তো কইছেন যে কিছু মানুষ আপনার সলিসিটর হইছেন আর ওইয়া খালি মানে পয়সা লাগি দৌড়ি রে ইয়েস 
আমি হইতম পারি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো রেগুলেটরি রেগুলেটেড কোনো সলিসিটার রেগুলেটেড কোনো ব্যারিস্টার এই সামর লোক জড়িত নয় পিপুল দোজ আর ইনভলভ আই ক্যান টেল ইউ ইন ওপেন এয়ার দে আর নট রেগুলেটেড পিপুলস এন্ড মেজরিটি অফ দেম আনরেগুলেটেড মেজরিটি আপনি যে হয়েছেন যে রেস্টুরেন্টও বইয়া ঘন্টা কয় কাগজ কোনো সলিসিটারে বানাইয়া দিতে পারে না এটা সলিসিটারের কোনো দায়িত্বও নাই আমি আজকে চ্যানেলে চল লিগেল এডভাইসও আসলাম এক ভদ্র মহিলায় কইসেন আমি স্টুডেন্ট পিছে আইসি অহলতা আমার বন্ধ কেন সি কে চাইলাম এবং আমি স্ট্রংলি কইসি নো ইউ খন বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ গ্রাউন্ড দ্যাট বিকজ আমার এসাইলাম স্টুডেন্ট পিছে শেষ হয়ে গেছে গতিকে এসাইলাম দিস ইজ নট এ জাস্টিফাইবল গ্রাউন্ড ফর ক্লেমিং এসাইলাম ইউ হ্যাভ টু কাম আন্ডার দ্য জেনেভা কনভেনশন নাইনটিন ফিফটি ওয়ান ওয়েদার ইউ হ্যাভ পার্সিকিউশন ইন ইউ ব্যাক হোম স্টুডেন্ট পিছে গেছে গেছে এসাইলাম এন্ড ইট ইজ পপুলার ইন আওয়ার কমিউনিটি নাম খুইতাম পড়ার রিজন হলে তোমার যে বারেস্টার আমার ফ্রেন্ড হইয়া মানুষের কাছ থেকে পাঁত্রিশ হাজার লই লিয়েছেন কারণ এর আগের দিন তাই সিটি ফাই লিয়েছেন যে দে গিভেন দেম এ লিভ আমার কাছে ইতা তো আসেন রেগুলেটেড তো আপনি এমন আন হইবা গেলা অকল রেগুলেটেড আমি টম জেরি হেরি এরাও কিন্তু আপনি যদি লিস্টও দেখেন এই যে আমি খুঁজলাম টু থাউজেন্ড থার্টিন থেকে এখন আমার আছে বাঙালি কমিউনিটির সলিসিটার আছে আপনার সাড়ে তিনশো সাইশো এতুর মাঝে যদি একজনে মারিয়া যায় বা দুইশো উনষাট জন তো আমি যদি কই যে তোমার জড়িত আসেন বাট এখনো প্রুফ হয়েছে না আপনি আমার লগে এগ্রি করবেন যে কিছু সংখ্যক লয়ার অকল জড়িত আসে আমি আপনার লগে আমি আপনার লগে এগ্রি করব উইথ লিমিটেড কন্ডিশন দ্যাট আরোলিসিটার কিছু মান সেই জিনিস আপনারা সলিসিটার আপনারা কি তাহলে এই ব্রোকার ইউজ করেন আপনারা মানে আপনি নাই আপনারা মানে ও ও তোমার সোসাইটি অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশের সলিসিটার অকল এটা আপনাদের অফ দ্য রেকর্ড আমার কাছে প্রুফ নিতে পারবা কিন্তু আপনারা তো ব্রোকার ইউজ করেন ওয়ে ডিড ইউ ফাইন্ড দিস লিঙ্ক সার্ট দোকানের কফির দোকানের অমুক দোকানের ব্রোকারে তোমার সলিসিটারের কাছে প্যাকেজ লইয়া যাইতো আর হয়তো ভাই ওগুলোতে আপনি এসাইলাম লোয়াইয়া দোকান সিস্টেম করে দোকান দিস করে দোকান ইজ ইট রাইট বাল এটা আমি যেহেতু আপনি কইছেন এটা ওই তো পারে এগেইন আমি যে কথাটা কইরাম যে এগেইন যে কথাটা কইরাম যে আমি একটা কেসি সলিসিটারস একটা আমব্রেলা আছে এন্ড বাই ইউজিং দিস আমব্রেলা সাম পিপল মিস সাম পিপল করে যেটা হয়তো আমি জানি না এই ধরনের সংখ্যাটা বেশি আমি কইতাম সাইরাম যে ইন দ্য নেম অফ ইনো একটা টেন্ডেন্সি আমি যেটা দেখলাম যে কিছু কিছু আছে দে আর নট লিগালি করার দায়িত্ব কার আপনার নয় ইয়া ইয়া দ্যাটস ট্রু দ্যাটস ট্রু এক আরেকটা জিনিস আমি আপনারে কই অনেকে মনে করে এটা হইল গিয়ে একটা লাভজনক বিজনেস সো আমি টেস্কো সেন্সবাড়ি তার রেস্টুরেন্টও গিয়ে কাম করতাম তাহলে কেইসেগু দৌড়িলেই আর লুইয়া যে ইমুকি সলিসিটার ফার্ম আর আমি ওটা দিয়ে কাম করি লিমু এটাও কিছু খাদ চলে সো হু ইজ রেসপন্সিবল ফার্স্ট অফ অল দ্য প্র্যাকটিসর আন্ডারে যে মানুষটা এই জিনিসটা করে প্র্যাকটিস ওনার অথবা প্র্যাকটিস ম্যানেজার তান দায়িত্ব হইলে গিয়ে এটা দেখা অ্যান্ড সেকেন্ডলি আমরা যারা যা সাধারণ পাবলিক যারা তারা যখন যাইবা তখন মেইন রেগুলেটেড সলিসিটার লোকে না মাতিয়া থার্ড পার্টি যেগু ইন দ্য নেম অফ সলিসিটার যে গিয়ে কাজ করেন এগুলো গেছে যাইতে না বুঝছি আপনার সবটা বুঝছি আমরা কি আসলে একটু সফট নিয়ে আমরা জাতি যারা আইন যে আমরা সবরে রাখার লাগে লাগিয়ে আমরা এটা করি নট বিকজ আমরা আইন আইনের রক্ষার লাগে না আমরা একটু নরম ফিল করি আমরা একটু সরি ফিল করি তার লাগে ডু ইউ থিঙ্ক আমরা মাঝে এই টেন্ডেন্সিটা আছে যে যদিও আমরা অনিয়ার অপবাদ যেমন আমি এ হইলাম যে ভাই আমার ভাই আমি আর কিতা করতাম মহাবিপদে পড়েছি ভাই তো আপনি বললাম ঠিক আছে চলো একটা সিগারেট খাই বাইরে গিয়ে যাই আমরা কি তা ও তখন গিয়ে একটু নরম হয়ে গেলাম আর যে তার একটু বুদ্ধি দেওয়াত লাগে গেলাম ওরকম নিয়ে আমরা আমি নিজে একজনে মিক্রান্ট আমি নিজে আমার প্রশ্নটা হইল আমরা কি তা একটু নরম হয়ে যাই তার প্রতি না নরম হই না আমরা নরম হই না যখন আপনি রং ইনফরমেশন দিয়া তার তারে তার ভুলনারেবিলিটিতে সুযোগ নিয়ে আপনি প্যাকেজ দিরা তার মানে তার প্রতি নরম নাই আপনি তার প্রতি আপনি আরো নির্দয় আপনি বুঝছেন না আপনি তারে বুদ্ধি দিলা দিয়া তার গেস্তেই 15000 পাউন্ড খাইলা পাঁচ বছরে তিন বছর আপনি জানেন কি হয়ে জীবনে ভাই তো নাই কিন্তু আপনি এজ এ লয়ার আপনি খুব সুন্দর করে তার লগে মাতলা পয়লা ভিজিট গেল দেড়শো পাউন্ড লইলা পঞ্চাশ পাউন্ড লইলা বাদে গেলে বা জলির বাইরে পনেরো জি গেলে তার বাতি জারে আমি করিয়া দিছি তান সাসারে করিয়া দিছি পঞ্চাশ করে দিলে রেফারেন্স দিলে এলা বেটারে কনভিন্স করে এলা ও বেটার কাছ থেকে দুই হাজার এক হাজার করে নেওয়া আরম্ভ করলা করিয়া ফার্স্ট পর্যন্ত খাইলা বাদে গো ডিক্লাইন হয়ে গেল 
এটা তো আমার কমিউনিটিতে এভরিডে চলে আমিও স্বীকার করি না এটা হয় এটা হয় থ্যাংক ইউ এট লিস্ট তো আপনি কিছু স্বীকার করলাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বাইজান জি ভাইজান বলেন আপনি কেমন আছেন আল্লাহ তো ভালো রাখছেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এখন বলেন আপনি কমপ্লিট জিনিসটা দেখছেন আমাদের হোম মিনিস্ট্রির কথা ওর সাথে কি আপনি কতটুকু একমত আর কতটুকু দ্বিমত আপনার সোলেব রহমান এই যে টাস্ক ফোর্সটা দিয়েছে এটার সাথে আমি একমত আমি আবুল কালাম চৌধুরী ভাইয়ের সাথে দ্বিমত আমাদের সমাজে রেগুলেটেড সলিসিটার ব্যারিস্টার অন্য অন্য রেগুলেটেড বডি আর এফ এল এদের মধ্যে তস্কর প্রতারক প্যাকেজ ব্যবসায়ী আছেন কালাম চৌধুরী ভাই ভালো ভাবে জানেন ট্রিপল পলিটিশিয়ান আইনজীবীদের নেতা আওয়ামী লীগের নেতা লেবার পার্টির নেতা পলিটিক্যাল কথা বলবেন স্বাভাবিক সুতরাং কালাম ভাইয়ের আমি নিচ্ছি না আপনার উদ্বোধনী বক্তব্যে কালাম ভাইয়ের কাছে তীর্যক প্রশ্নে আপনি উত্তর দিয়েছেন আপনি এবং আতা ভাই রাতের অন্ধকারে সালিশ করেন এই সমাজের সমাজের হর্তা কর্তা আপনারা দুজন তথ্য প্রমাণ সহ আছে কে প্যাকেজ করে আপনারা দুজন জানেন জানি পাঠ আমরা কত দুঃস্ব আমার কাছে প্রমাণ নাই কখনো আমার কাছে প্রমাণ নাই আমার কাছে এসে বলে এখন আর করেছে দুশ্মন বানাইতাম না আমি সত্যি কথা বলছি কালাম চৌধুরীর কাছে বিচার যায় আইনজীবী নেতা হিসেবে এস বি এস এর নেতা হিসেবে সে প্যাকেজ ব্যবসায় পেয়েছে আমি আমার সাথে কথা হয়েছে তার নাশিদ ভাই জানো আমরা বন্ধু মানুষ আড্ডা দিয়ে গান গাই আতা ভাইয়ের স্নেহ পেয়েছি আদর পেয়েছি শাস্তি পেয়েছি বকা খেয়েছি আমি দুই তিন চার সালের কথা বলছি তো যখন কালাম ভাই এস বি এস রা একসাথে করেছি অনেক মজার স্মৃতি এই তখন তো গল্প হতো এখন এটা না যে কালাম যদি জানে না রাজনীতির জন্য বলতে পারেন না আতা ভাই অবশ্যই আইনজীবীদের নেতা কিন্তু তার থেকে বড় গ্রেটার সিটেটের নেতা অনেক কথা বলতে পারবেন না রাতের অহরা যখন সালিশ করেন তখন আপনারা বলেন জরুরি ভাই ওই দায়িত্ব আজকে এইখানে নিতে পারেন না আমি সেটাও জানি এই সমাজে নিতে পারেন হিয়াস আমি নাশিদ রহমান একজন ক্লায়েন্ট আসলে বলি ভাই তুই এই দেশে ইলিগাল হবি তুই প্যাকেজ খেয়ে মরে যাবি তুই বাচ্চার জন্য সাত বছর পর পাবি তুই তোর বাচ্চার বয়স তিন বছর পাঁচ বছর তুই এই লাইনে করতে পারিস আমি নাশিদ রহমান বলি এখন এটাকে আপনি সুইলা বেবরণের মতো প্যাকেজ বলতে পারেন আমি আমার পয়সা দিবি না ঢাকা মার সাইড পাউন্ড দিয়ে আমি এটা বলে দিচ্ছি একটা সময় এসে তুই অ্যাপ্লিকেশন কর আতা ভাই বলে কালাম ভাই বলেন লাইভে আমরা বলছি না এখন এটা আমি প্যাকেজ নিচ্ছি না আপনি উদ্বোধনী বলেছেন কেন বাই চয়েস লয়ার আছে বাই চান্স লয়ার আছে বাই বাপ মায়ের চাপের লয়ার আছে সমাজে এখন যে সমাজে গ্রামারাস একটা ব্যারিস্টার নাম লাগার জন্য লয়ার আছে আমার মতো ক্লাস ফোর থেকে জানে আমাদের তো হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা এখানে আছে কিন্তু আমি মনে করি যে লয়াররা প্যাকেজটা এমন পাটে করে যে অ্যাট্রাকটিভ বানায় ওনার চেয়ে ওনারটা অ্যাট্রাকটিভ মানুষ তো তখন এখানে আমি কালাম চৌধুরীর সাথে একমত দুইশো জনের মধ্যে চারজন করে দুইশো জনের বদনাম হয় এখন বলা হচ্ছে যে ডেইলি মেইলের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে কারণ আমাদের কমিউনিটি তো হয় না এই ধরনের এখানে এখানে আমি একটা কালামবাসী দেখো না না আচ্ছা আমি কালামবাসী দেখো একটু আমাকে 2 টা মিনিট দেন 2 টা মিনিট দি দিলাম আমি কালামবাসীতে একমত কেন আজকে কনজারভেটিভ সরকার অদক্ষ অযোগ্য অথর্ব দুর্নীতিবাজ চরিত্রহীন লম্পটদের সরকার এদের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তার বউ অভিযোগ করে বাপ অভিযোগ করে এদের তহবিল তরসিলক করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাত্র দুবার পুলিশের ফাইন দিয়েছেন কোন প্রধানমন্ত্রী দুবার ফাইন দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজনের বিরুদ্ধে আরেকজন মামলা করে ছোট না শুনেন আইনজীবীদের বিরুদ্ধে পেটি প্যাটেল বলেছে ইয়াস না আজকে আপনি পাঁচ বছরের ইতিহাস দেখেন না ষোলো থেকে আজকে সাত বছরের ইতিহাস ক্যামেরুন সাহেব যাওয়ার পর এথিক্যালি এই সরকারটা অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে তারা অর্কেস্ট্রেটেডভাবে আইনজীবীদের উপরে হামলা করছে কারণ কি বরং বার উচ্চ আদালতে তারা ইউ মামলায় হেরেছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যখন জাস্টিস মিনিস্টার ছিল লিস্ট ট্রাস্ট তখন ডেইলি মেল লেখলো এনিমি অব দ্য সোসাইটি চারজন বিচারপতি ছবি দিয়ে কিছু করেন নাই বরং বার প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বরং বার প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে বরং বার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পিটি প্যাটেল সুইলা বেরবন আইনজীবীদের বলেছে আপনার কাছে আমি দশটা প্রিন্ট আউট নিয়ে আসছি জি দশটা প্রিন্ট আউট আপনার কাছে আমি নিয়ে আসছি যেখানে লেখা আছে টার্গেট করতে হয় লস আইসিটি বার কাউন্সিল জিনিস লেখে নিয়ে আসছি দু হাজার ষোলো সাল থেকে আপনার প্রিন্ট আউট আছে আপনাকে একটা জিনিস বলি এর আগে সুয়ালা পেপারমেন্ট যখন এই ইমিগ্রেন্ট সলিসিটারের বিরুদ্ধে না ইয়ে হওয়ার পরে ইমিগ্রেন্ট প্রীতি প্যাটেল যখন বলল এই ইমিগ্রেন্ট সলিসিটারের বিরুদ্ধে কয়েকটা সলিসিটার ফার্মে কিন্তু অ্যাটাক করছে আমি একমত ইংলিশ ডিফেন্স আচ্ছা গতকাল তিন দিন আগে কী করলো এক মহিলার নাম দিয়ে রবার্ট জেনারেক ইমিগ্রেশন মিনিস্টার বলল যে ও কেয়ার স্টেমের অ্যাডভাইজার সেই ভদ্র মহিলা সাজিদ জাবেদ পিটি প্যাটেলের অ্যাডভাইজার ছিলেন টাকা নিয়ে কিরা স্টেমের বিনা পয়সা অ্যাডভাইজার তিনি উইন্ড্রাসের প্রধান কাজ করেছেন
এখন অবশ্যই প্যাকেজ ব্যবসায়ী আছে অবশ্যই তস্কর পতারক আছে আজকে ব্যাংকারের মধ্যে সবচেয়ে বড় চোর ধরে না কেন चले <laughs> তারা ইটালিয়ান পাসপোর্ট নিয়ে দেশে বউ বাচ্চা সহ 14 গোষ্ঠী নিয়ে চলে আসছে সুতরাং আপনি কিয়ামত পর্যন্ত বলবেন কিয়ামত পর্যন্ত প্যাকেট চলবে আপনি কি বুঝেন সিলেটের একটা ছেলে সিলেটের একটা ছেলে 20 লাখ টাকা দিয়ে নাশিদ ভাই বলে যান আপনি দায়িত্ব করেন আমি তো আপনি আপনি এখন রিয়েলিটি আগে তো বলেন নাই ভাই পিট সাহেবের মতো বলেছিলেন আল্লাহ আকবার আপনার সিলেটের দুইটা মক্কা আছে লন্ডন এবং মক্কা সিলেটের লোকটা জীবনে একবার যেতে চায় মক্কায় হজ করে ফিরে আসবে লন্ডনে আর ফিরে যাবে না তাইলে তো সুয়েলা ব্যাপারমেন্ট তারা যেখানে ব্যর্থ সেই ব্যর্থতার দায়ভারটা সলিসিটরদের কাছে দেওয়ার জন্য তাইলে আমরা ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই নো ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই না ডিমান্ড আছে না না আজকে ভাই নাশিদ ভাই একটা মজার চমৎকার আপনি আমি দর্শক আমার আমার দর্শকরা কিভাবে বুঝবে আপনি ফোন করে জানবে কে সত আর কে অসৎ আমি আতা ভাই সৎ বলতেছি আতা ভাই প্যাকেজ করে আতা ভাইকে জিজ্ঞেস করেন আমি দুইজনকে মানলাম এখানে বলেন দুইজন বলে দেন আমি গেল দেন নাও নাও হাসি না জলিল ভাই হাসি না হাসি না আপনার এখান থেকে অনেক টেলিভিশনের জন্ম হয়েছে অনেক ব্যবসায়ের জন্ম হয়েছে আপনি পিছনে তো লোক কথা বলে আমি যাবনি আপনার সামনে বলি জি they bark করে শিরিশ কাসুদের দলে দলে একটু লবণ দেয় তারপরে বলে আমি ইডিয়েট কিনা এটা ভাবে কথা বলে আজকে তো অনেক ভালো মানুষ উনি এবং সমাজের উনি ভালো বলতে চাচ্ছেন আপনি একটু হেল্প করেন ওনাকে আমি আজকে দাঁড়া কি হেল্প করবেন তুই এই দেশে থাক প্যাকেজ বেশি পয়সা দিবি না 7 বছর পর বা 15 বছর পর 20 বছর পর লিগাল হ ওই পকেট আসলে দৃষ্টি এই কথাটা বলেন না আমি গত আমি <laughs> <laughs> আমি লাইভ বলে আরেকটা ডিল করতাম চাই না আপনারা কইতে পারবা ওয়াইড চাপলের মাঝে মাঝে ইউ নো আপনারা কইতে পারবা অমুক জায়গা আর লয়ার ব্রিকলেন ও বয়েন বা ওরকম কইতে পারবা বাট নাম লইতে পারতো না আনলে আমি আপনারা লগে মারতাম না এট দা সেম টাইম এটা কইও আসলে কি লাভ হইবো আর আছে না আপনারা তো বিবেক বিবেচনার দরকার আছে বিকজ এখন আপনারা যদি ওয়াইড চাপলের রেস্টুরেন্ট বইয়ে মনে করেন হে লয়ার প্যাকেজ হোরা আমরা কি তা করতাম এখন যদি চ্যানেল এসের কোনো লয়ারে দেখিয়ে থাকো তাহলে তার নাম ধরে কইবা তাই আমি তার নামে মারতাম পড় আমার ইমেল সার্ভার তো আমি এট লিস্ট আপনারা ডিটেইলস দিলে কইতাম পড় মুজে প্যাকেজর এজ এ প্রেজেন্টার হিসাবে আমি রাইট প্যাকেজর ফক ফক কর মানুষ রাইট প্যাকেজ বলতে কি দা যারা তোমার বাংলাদেশ থেকে আইছে তার প্রবলেম আছে কিন্তু হে ইটারে সিস্টেম্যাটিকলি ফুট করতে পারেন না তারে বুঝাইয়া দেওয়া এটার পক্ষে আর বুয়া বানাইয়া দেওয়ার পক্ষে নাই আমি একটা মানুষ প্রবলেমও আইছে তার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার আছে তার আইন বুঝেন না কিচ্ছু বুঝেন না ইয়েস তারে আপনারা হেল্প করতা বাট ইগু স্টুডেন্ট হিসেবে আইছে ইগুরে আপনারা যে রংগাইয়া সংগাইয়া যত কিছু আছে ইগুর পক্ষে আমরা খেও না স্পেশালি আমি না যে ডাজেন্ট ম্যাটার এটা এমন এক ভেরি সুন আপনারা নিশ্চয়ই রিয়েলাইজ করছেন যখন আপনারা ইন্টারভিউ লাগি ঢাকা হয় আমি ফরাত আসলাম যে হিট ক্যামেরায় কইতে পারে আপনি কোন সময় মিশা মাত্রা ইন্টারেস্টিং 
যখন কিছু কিছু মানুষের তারা ইন্টারভিউ তারা কাছে ফেসিলিটি বাড়ার তারা তারা দেয়ার স্পেন্ডিং অ্যাবাউট এ বিলিয়ন কুইড নেয় ওই নেক্সট দুই বছর প্রত্যেক অ্যাসাইলম শিখারে তারা ইন্টারভিউ লেগে ডাকবো তখন আপনারা ক্যামেরা আপনারা উপরে থাকবো আর মিশা মারতারা ধরবো লাই ডিটেক্টর মেশিন লাগান ক্যামেরায় আপনারা হয়ে যাবো গিয়ে আপনি খুব কোন কোন জায়গাত মিশা মারছেন অ্যান্ড তারা অলরেডি হিত্রো এয়ারপোর্ট কিছু কিছু জায়গাত এগুলো শুরু করে দিছে অ্যান্ড আপনি যত রকমেরও কাগজ দেন না কেন দ্যাট ক্যামেরা টেলস দেন দিস গাই লাইট থ্রু দিস হোল লাইনস আমি আস্ত জিনিসটা দেখছি বইয়ে বইয়ে যে কীরকম লাইট ডিটেক্টর ক্যামেরা ওখানে কাম করে নট দিস ডিটেক্টর আপনার শরীর না আপনার শোক থেকে তারা হিট রেজিস্টেন্স হিট দিয়ে আনিয়া হইতে চায় যে আপনি এই স্টোরিগুলো বানাই রাখছো টেকনোলজি এত অ্যাডভান্স হোর আমি যদি আপনার জায়গাত হইতে আমি কোনো প্যাকেজ সলিসিটারের কোনো পয়সা দিতাম না এতে যদি আমার ফুফুর গরুর বায়ু বা মামুর গরুর বায়ু হয়ে থাকে ডোন্ট গিভ ইট টু হিম বা আমার বন্ধুও যদি থাকে ডোন্ট বিকজ এই সিস্টেম আমরা এখন একটু এলএমএলও নাম্বার টেন থাকার কারণে এগুলো একটু বেশি লুজ খাইলে যে আর অ্যাডভান্টেজ নেওয়া কিছু অসৎ মানুষে পৃথিবীর সব জায়গাতে অসৎ আসে নট অনলি ল সেক্টর গাড়ির ব্যবসা হোক আর মেকানিক্যাল ব্যবসা হোক আর বিল্ডিংয়ের ব্যবসা হোক অসৎ মানুষের প্রত্যেক জায়গাতে আছে ব্যাংকও আছে মসজিদের মাঝেও আছে ইনো মন্দিরের মাঝেও আছে ইনো মসজিদে মাঝে পয়সা দেখা গেছে গিয়ে ফোকেটও হারাই দিচ্ছে সো অসৎ মানুষ পৃথিবীর সব জায়গায় থাকবো দ্যাট ডাজেন্ট মিন সে আমরা সব সমান সো দেয়ার ফর ভিউজ কল আপনারা বাকি এই প্রোগ্রাম করার মেইন উদ্দেশ্য আমি গেস্ট অফ গেছে এখনও যাই নাম পারছি না বিকজ এই প্রোগ্রাম করার একটাই উদ্দেশ্য এরা কষ্ট দেওয়ার একটার উদ্দেশ্য যে আপনারা হার্ড আর্নিং পয়সা আপনারা আর প্রি প্ল্যান যদি এদেশে আইতে হয় তা আগ থেকে আপনারা দেশও প্ল্যান করিয়ে আইবা দেশেও আপনারা প্ল্যান করিয়েও দেশও আইবা আই এম নট আপনারা ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস বানাই রাম না আমি স্টেটের এগেনস্টে কাম করলাম না আমি জানি আমার সমাজের মানুষে এখন পর্যন্ত এই কালচার এই সিস্টেম বুঝে না যেমন মনে করি লেখা চ্যানেলেসের রিপোর্টার মঞ্জু সিরিয়াস সিচুয়েশন বাংলাদেশের সিলেট আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন তারা মারিয়া ফিটিয়া কিক করিয়া আড্ডি ভাঙিয়ে বালা দিয়েছেন এখন যদি এই সরকারের এরা কেউ তারে আর বালা পায় না হিজ গট এ রাইট জেনুইন কেস এভরিওয়ার অ্যাসাইলম কেস বিকজ তার বউ তার বাচ্চা সবরে তোমার এভরিডে থ্রেট ফাট তার আগর মতো আর তার মেন্টাল স্ট্রেংথ নাই বিকজ এই পার্টির কিছু ছেলেমেয়েরা এগুলো মারিয়া আড্ডি উড্ডি ভাঙিয়ে বালা দিয়েছেন সিরিয়াস অবস্থা সো এখন হে যদি এই কোনো লয়ারে হয় বা আমার এই ঘটনা আমার এই হয়েছে তখন যদি কোনো লয়ারে অ্যাডভাইস হল আই ডোন্ট থিঙ্ক ইজ এ ক্রাইম বিকজ আই ডোন্ট থিঙ্ক ইজ এ ক্রাইম বিকজ এটা হয়েছে তার ল্যাঙ্গুয়েজ বেরিয়া এবং আইন জানে না সে এখন তারা জিকেই তো পারবো যে আমি কোন আইনের আন্ডারে যাইতাম আমি কীভাবে করতাম দ্যাট ইজ এ লয়ার জব হ্যান্ড ইউ শুড ডু বাট সমান মানুষ লন্ডন আইসেন তোমার হলিডে তাই কইল বাই আমার তো যাইতে যান এখন না আমার এই ফাস্ট করে আপনি রাখতা কিলা ওখান খুকা বলেন আমার পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের ব্যবস্থা করুক আপনারা আমি রাখবো যা জল লোকে আমার খাতির আস দিস কান্ট্রি এই পয়লা নাম্বার হইলো এটা বুয়া জিনিস কারণ বাংলাদেশ নাই ইউ ডোন্ট বাই দ্য জাজেস যাজর লোকে আপনার কোনো খাতির নেই আপনি জানেন না এই কেসর জাজ হেগু হইব আপনি জানেন না এগো কোন কোর্টও পড়বো তাও জানেন না আপনি জানেন না কোন ট্রাইব্যুনালও পড়বো কিচ্ছু জানেন না আপনি সো পয়লা যেহেতু বাংলাদেশ ওই জাজ কিনা যায় বাংলাদেশি মানুষের মেন্টালিটি হইলো যে আমি যদি আইনজীবীর কাছে যাই কিন্তু লন্ডনের জাজ কিনে নেব ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক এতে হলো আপনার মাথার মাঝে প্রবলেম বিকজ বিলাত কোনো জাজ কিনা যায় না ভাই আপনারা ডাকে আনছি এস আইলি মোর ফ্রেন আয় আপনি ইউ ডুইং এ গ্রেট জব অনেক এক্সপার্ট হল আনরা আপনি আমরা হেল্প করছেন খররা সব সময় করবা রাইট আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হইলো একটু ভিন্ন অনেক ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার আইয়া এখন সাফারিং শুরু হয়েছে জব পান না এবং রিসেন্টলি হোয়াইট চ্যাপো ভদ্রলোকর নামও হইতাম পারবো এগিয়ে প্রায় তেত্রিশ জনের কাছ থেকে পয়সা নিয়েছে নিয়া এগুলো ওদের সব আস আইয়া এখন কাছে প্রবলেম হয়ে গেছে এখন এই মানুষগুলো কী থাক করতো ভাই হোক কারণ একজনে যে কোম্পানি আইসেন খামো এই কোম্পানি এখন লিকুইডেশন হয়ে গেছে কি বিকজ এরা তো তেত্রিশ জনের কাছ থেকে ছয়শো ষাট হাজার পাউন্ড লইলিস ব্রোকারে আর পাঁচ হাজার বানাইলিস লিকুইডেশন করতে সাড়ে পাঁচ হাজার হে তো আর ইনো ফিওয়াইও দেওয়া লাগে না কিছু কিছু দেওয়ার কিছু লাগে না এখন মানুষে কীভাবে খারে যাচাই করি আই তো কারণ সিলেট যে অবস্থা হয়েছে মুদির দোকান লাগান সুরমা ব্রিজের উপরে আর নিচে তোমার লন্ডন আওয়ার বিজা বিকিওর আর আপনি আমরার মাঝে সবচেয়ে এই খামর এক্সপার্ট আপনি কিতা কইবা খারে তারা তুকেয়ে যাইত কিলা তুকাইতো যে এই মানুষ এক্সিস্ট হয়নি এই সলিসিটার অ্যাটলিস্ট যদি এখন আপনার উপরে যদি কিছু হয় তো আমরা আপনার উপরে বিচার করতাম আমরা ডাকিয়ে আনিয়া
এমপ্লয়ার জানেননি সে একটা এমপ্লয়ার যে জেনুইন রিসেন্টলি তারা জেনুইনটা ঢুকাইছে বাট এর আগে হইতো আপনি যদি একটা এমপ্লয়ারে আপনার ইন্টারভিউ নিত বা এমপ্লয়ারে হেইচআর ম্যানেজারে ইন্টারভিউ নেয় স্পন্সর লাইসেন্স সব কিছু দেখা যায় আমরা বাংলাদেশও যারা কিনরা বা উজাফ নো হয়ে তিন বারা বিক্রিয়র এমপ্লয়ারে দের এজেন্টরে এজেন্টের সাব এজেন্টস দের তারপরে আরেকটা দার এর বাদে বাংলাদেশও যে নিরা তাই না ইয়ে বাদে খালকে আমার একদম লাইভ যে এক্সাম্পল হইল গিয়ে কোস ওয়ার্ক স্টার্ট ডে তিন মাস পরে এখন আই সি আই এখ হয় ভাই আমার বিচারটা রিফিউজ হয়ে গেছে আমি অসুবিধা কী তা তোমার এমপ্লয়ারে হয় ওটা কোস দিলাই তো তিন মাসের ভিতরে ওই দিব কয় আমি তো ফাইলাম না এমপ্লয়ার এখানে বলে আমি তো নিছি একজন গেছে ওয়ার্চে বলু ওয়ার্চে একজন এসে নিছি বলে তো নিলে বলে ইন ফোন ধরা না তার মানে হি ডাজেন্ট নো দ্য এমপ্লয়ার এখন থাইন কিনছোয়েন কিনছোয়েন যার কাছে কি এখন মিডিল ম্যান মিডিল ম্যানে কিনা বাদে এখন এটা আমরা কিনা বন্ধ করতাম দুই স্টুডেন্ট ওদের ইতার কাছ থেকে উনিশ হাজার উনিশ হাজার ঘড়িয়া নিছে এখন তো এগুলো আটত্রিশ হাজার পার নাই ও তো বন্ধু আপনি রিসেন্টলি একটা এটা হোয়াইট চ্যাপেল ঘটনা বা আমরা কিছু হোমওয়ার্ক করলাম আর একটা প্রোগ্রাম করবো বড়িয়া ইটস এ হিউজ মানে অ্যাটলিস্ট এখন কমিউনিটি গিয়ে পাই বা পাঁচশো জনের সমান আমি আমি বলবো দুইটা জায়গা থানা জেলা এস আইলের মধ্যে গভর্নমেন্টের প্রবলেম করা গভর্নমেন্টের হিউজ এখানে একটা লাইভ প্রবলেম আসে অ্যালোকেশন দেওয়ার আগে একটা কেয়ার হোমে যখন পঞ্চাশটা অ্যালোকেশন চায় ইস্যুটে বা আসছে যে হোম অফিস যে তুমি যে পঞ্চাশটা তুমি অ্যাফোর্ড করতে পারবে না স্যালারি দিবার পঞ্চাশটা দিলে এরা তার মানে তারা ফিজিক্যাল ওই দুই হাজার পাউন্ড করি ফার এখন এই পঞ্চাশটা দেওয়ার বাদে হয়তো পঁচিশ জনের বিশ হয়েছে পঁচিশ জন লাইসেন্স সাসপেন্ড হয়ে বই থাকছে এরা আইতে পারতো না কিন্তু মাঝে মতো মিডিল ম্যান যে ঠেকা ফাইবার হে ফাইলার এমপ্লয়ার যে ফাইলার কিন্তু হেরা পয়সাটা দেয় তাই লাগে এটার একটা মেইন সোর্স হইল গিয়ে আপনি বুঝতেই বাজে আগে আপনি জব ফায়ারা কোনো ই এমপ্লয়ারটা কই আপনি এমপ্লয়ার ইন্টারভিউ দিরা নি এমপ্লয়ার আপনার সিওএস ইস্যু করেন নি তার বাদ দিয়ে জব ফাইন না এটা ডিফারেন্ট ইস্যু লুৎফুর ভাই আপনি এখনো এখন আপনার আমরা বারেস্টার না আমরা আমরা কমিউনিটির মানুষ আমরার মানুষের কোনো মধ্যে তার আত্মীয় স্বজনের কি খালি ফাটাই তো আই লুইয়া প্যাকেজ মেরিজ যেটা যাক এখন তো এমন সমস্যা এক কোম্পানির তেত্রিশটা জি ক্যান্সেল পনেরো তো এখন ফল হে রং করছে আগে আইসে হয়তো ফোন রাজার দিয়ে এখন আবার ফোন রাজার খাই তো আসলে স্কিল যদি ওয়ার্কার হইতো স্কিল ওয়ার্কার ভ্যালু এভরিওয়ার সেই যদি এখন স্কিল ওয়ার্কার হিসাবে আয় আমি সবসময় কই যদি তুমি রিয়েলি কেয়ার আর ইয়ে থাকো তুমি কিন্তু ই এমপ্লয়ার যদি তোমার রিডান্ডেন্ট জব না দিই ইউল ফাইন্ড এ প্লেস এন আদার কারণ ইদেশে হয় একশো ষাট হাজার জব ভ্যাকেন্সি আসে তা আপনি যেখানে মেইন স্ট্রিমে আনেন না ওয়াই ডোন্ট ইউ গো সাম মার ট্রাই অ্যান্ড গেট এ জব তোমার মেইন এমপ্লয়ার যদি জব না দেয় বাট আপনি স্কিল ওইতুই বা আপনি আইতুই বা এমপ্লয়ারের মাইতে যদি স্কিল থাকে ইউ উইল ফাইন্ড এ জব এভরিওয়ার আর স্কিল না থাকলে আপনি তো আবার পয়সা দেখেন তুই বাদে আপনার তো স্কিল নাই আপনি আইসুন কিলা ফার্স্ট বছর থাকতা কিলা সেটেল হইতা ইউ আর স্কিল যখন <laughs> 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 আমার কালাম চৌধুরী হইতে হবার বা নাশিদ হইতে হবার দুই হাজার আট থেকে আমরা সিলাইলাম অস্ট্রেলিয়ান পয়েন্ট বেস সিস্টেম নট সুইটেবল আপনি আপনার ফ্যাক্টসে আপনার মাতব আপনি খালি ওই যে আপনি একটু আগে এক্সপ্লেনেশন দিলা আমি খুব মনে প্যাকেজের উপরে আমি আর একটা জিনিস আপনি দেখো তা হইতে স্যার যে 
কিছু <laughs> সবকিছু এরপরে রিসেন্ট যেটা আমরা কেস যেটা ইস ভেরি ইন্টারেস্টিং আমরা চ্যানেল আসছো রোজা মাসও লাইন কাজ করছে তান নিজে আঞ্চলিক মানুষ মানে তান একটা আত্মীয়র কোম্পানি দেখাইয়া এখন আত্মীয় হেইচ এম আর সির যে কোনো কারণে কোম্পানি লিকুইডিটিও যাই বাকি বিকজ এরা তো কেউ পিওয়াই কেউ দিতে রাজি আছে নি বাঙালি মানুষ তোরা জমলেই তো কয় যে খাইলেই যে আরেকটা করবো মনে ওখান তো ইগু ট্রান্সফার করার এই বুদ্ধিও নাই তার গেছে তো আমি তারে কইলাম যে ভাই কি তো আপনি কন্টিনিউ করুক আপনার আর কোম্পানি তারে না হলে না জুলবে আমি আর ব্যবসা বাণিজ্য করতে না তো তাই অলরেডি তো ইনতে খাইলি সিন পয়সা তো এখন এই মানুষটার সাইড দিনের লাগি সিটি এটা আছে 60 ডেজ আর সিটি লুইয়া ইসলাম আর গেছে তাহলে আপনার একটা অপশন আপনি যেন কাম করতে পারবা এটা দুকে এবার করুক কইলে আমি যে তখন ইমেল সারি এটা যখন উনি আমার কাগজ করা লাগবো তখন আমরা আমারে ডিক্লাইন করে দেই কারণ ডিক্লাইন করলে আর আমি যেন যাই এরা পয়সা খুঁজে আমার কাছে পনেরো হাজারও নিচে হইত না তো আমি বললাম ভাই ইট এটা তো আপনি বুঝিয়া এটা আসতে না ইংল্যান্ড তো আমি আপনার জায়গা তাহলে আমি রাইট সময় যাই গিয়ে আবার দেশ থাকি গিয়ে বাদে আওয়ার চেষ্টা করবো এটলিস্ট আমার রেকর্ডও থাকবো আমি টাইমের ভিতরে গেছি কি তখন এই মানুষরে আমার কমিউনিটির এরা বুদ্ধি দেরা যে তুমি এখন অ্যাসাইলাম শিখই যাও ও হইল দ্য প্যাকেজিং সিস্টেম এটা রং একটা জিনিস আমি আপনার এড করি যারা এই যে প্যাকেজ সিস্টেমের কারণে বাংলাদেশ থাকি সিলেট থাকি মনে করো কাটাই রেখলি আইলা তিন দোলাল সাইড দোলাল মারিয়া এখন যেই নাইরা তাই কিন্তু বুধবাইরা যে আমার শরীর চুক্তি অর্থাৎ হিটু এয়ারপোর্টর দরজা খান আমি বডি পাস বডি পাস এখন এই ইলি ইমিগ্রেশন বা এই যে বর্ডার কন্ট্রোল এখনো ওই লোকে আপনার কালোবাজারিদের দখলে আপনারা কয়েক মিনিট দিয়ে আবার তারপরে যেহেতু <laughs> 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 তারা <laughs> তারা ইন্টেনশন টু স্টাডি তাহলে ইন্টেনশন টু পলিটিক্স ওই কীভাবে কেন এই যে ইনো এই যে পলিটিক্যাল আপনার একটা কনফ্লিক্টিং একটা প্রশ্ন থাকে কনফ্লিক্টিং হইল যে মনে করলাম এরা সব দোয়া তুলসী পাতা আমার প্যানেলও যারা আছে তো মানুষে বুঝতো কি এরা দোয়া তুলসী পাতে আর হেরা দোয়া নাই 
বুঝতো কিনা তারা লয়ার মাঝে কারণ লয়ার তো এখন ফেসবুক টিভি আছে ইন্টারনেট আছে মসজিদর বাড়া আছে খালি আর লয়ার আগলেও কিন্তু রিফারেল ফি ইউজ করে না আজকালকে যদি মুরগা একটা লইয়া হতো এই যে পাঁচশো টাকা পায় তো দুই সাইজনের নাম আছে ইষ্টনের মসজিদের উপরে বইয়েও তারা করে মানে ইউনো যে আমার এই মুরগা আনিয়া দিলে তোর পাঁচশো টাকা দিব সো কিন্তু মুরগা হিসাবে দেখা যায় আগে অ্যান্ড প্লিজ আপনারা রঙে নেবে না আমারও আগে মানে সে অনেক সময় মুরগা ডাকছে সো ইউনো দেয় 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 আমি না আমি যখন আমি যখন কমিউনিটিতে প্রথম ইয়ার ঢুকলাম তখন সবরে অ্যাডভার্টাইজ দিতাম আর তো মানুষে মানুষে খর এক 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 সাংবাদিকে কইরা নতুন মুরগা আগে <laughs> 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 আলোচনা <laughs> 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 আফ্রিকান কোম্পানিতে আসিল আগে নয়জন স্টাফ ডিসেম্বর লাইসেন্স হওয়ার আগে লাইসেন্স পাইছে ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু আজকে লাইসেন্স সাসপেন্ড হয়েছে থ্রি হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান কোর্স ইস্যু করে কিলা এখন হোম অফিসে সাসপেন্ড হলে লেখা কিতা কনসার্ন ইজ তোমার সিকিউরিটির সময় আসিল দুইটা কন্ট্রাক্ট নয়জন স্টাফ হাউ ক্যান ইউ এফোর্ড দিস থ্রি হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান স্টাফ মাহি জলিল মাঝখানে বুঝলেন বিশাল বড় শার্ক হঠাৎ করে বলে তোমার এক লয়ারে খুইলে যে আমি অফার তো এই যে তোমার সুইমিং করিয়া অফারে গেছি কিন্তু তোর দেখি শার্কে সুইল না বলে তুই জানাস না আমিও তো শার্ক একটা জি আপনি খোকা সরি আমরা একটু মজা করলাম আজকে খোকা আমি <laughs> <laughs> আমার কাছ থেকে আড়াই হাজার পাউন্ড নিছিলা কিন্তু কোনো খাম খরচ না 
একটা আমার কমিউনিটির একটা মসজিদের ইমাম কোন এক কারণে জেলে গেছেন গীত বিচারার সেও নাই এ দেশ তো আমি কমিউনিটির ইয় হিসাবে বা আমার মসজিদের ইমাম হিসাবে আমি গেছিলাম সলিটারের গেছে গিয়ে আর যাওয়ার বাদে তাইন হইলা যেন তাইন আড়াই হাজার পাউন্ড দিলে তাইন সপ্তাহ ইয় হইলি বা বেল দিয়া দিলে বা ইয় সপ্তাহ করবা খাম কিন্তু তাইন তিনকার কোনো খাম করছেন না কিন্তু আড়াই হাজার পাউন্ড আমার গেছে নিশ্চয় আমার গেছে রিসিট আছে এখনো আমি নাম কইতাম নি নাম তবে আমি হয়তো বুঝলাম বেসিকলি হয়েছে কিন্তু আপনি যা গেছে গেছেন তাই হয়তো ক্রিমিনাল ল বুঝুন না এক নাম্বার কারণ এরার মাঝে একটা ট্রেন্ডিং যে আছে তারা যেখান এক্সপার্ট নাই এই জিনিসও তারা বাঙালির মাঝে খুব কম লয়ার হলো আসেন যারা এক্সপার্টস ইন ক্রিমিনাল ল আর যদি মনে করেন কি আপনার ইমাম ইন লিগেল তখন তাই তাই ক্রিমিনাল লাগি লিগেল এইড এখন পর্যন্ত তুলছে না তারপরেও আপনি নাম্বার রাখবো আমার ইমেইলে আপনি কিছু জিনিস পাঠাইব তখন আমি তার কাছ থেকে ইমেইল করিয়ে জানতাম পারবো যে তাই আসলে কতটুকু হয়তো তাই আড়াই হাজার পাউন্ডের খাম করছেন আপনি জানলেন না বাট লেটস এখন জাজ করা যাইতো না বিকজ যদি তাই ক্রিমিনালও আড়াই হাজার পাউন্ড ইস তুচ্ছু পয়সা বাট আমি জানি না ভেরি লিটিল মানি একটা বারাস্টার যদি একদিনের লাগে হায়ার করার লাগে ফার্স্টও থেকে স্টার্ট হইব ডিপেন্ডস কত কোন 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 গ্রেডর লয়ার বিকজ কিউ সি এগুলো হায়ার করলে দশ হাজারও নিচে মিলতো না সো আড়াই হাজার পাউন্ড এমন একটা পয়সা নাই আপনি আমার ইমেইল করবা দেন দেখমু আমি আসলে কিতো হয়েছে সোয়েটলি বিকজ কিছু কিছু মানুষে আমরা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিলিয়ন পাউন্ড বারাস্টারের দিছি মাক মিলিকান সুমিত্র তারপরেও কিছু হয়েছে না নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই খোকা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম খোকা ভাই তবে আমি চ্যানেল আসার কথা কই রাখলাম না আপনি লাইভ ওনি আর মাত্র আমরা সবে শুনলাম খোকা আজকে জি আসসালামু ভাইয়া আমি কেয়ার হেলথ কেয়ারে কাজ করি জি আমি দেখতেছি যতজন মানুষ আসতেছে প্রত্যেকটা মানুষের কন্টাক্ট কত আছে সলিসিটরে ভাই তো সলিসিটর জি তো সলিসিটরগুলো তো জানে যে আশা কাজ পাইতো না জি তারা তো এই ডিলটা না করলে পারে জি সবাই তো मानुष देश आयत्त मन कर स्वर्ग उठी जाइब तेजे তারা বুঝেন না যে এই জার্নি কতটুকু কষ্টদায়ক মানে মেজরিটি তোমার জানিয়া এরা যেন কাজ নাই যেন খাম পাইত না কিন্তু তারা তারপরেও যদি কোনো মন্তে বিতরে আইও কারণ তারা রাত্রি সুজনে কেউ করে না আইও তো আর যাইতে আইলে হয়তো ইউ নো ছোটা ছোটা গ্রোসারি খাম করে লিবে হনো করে লিবে অমলান সলি যাইব আর এর বাদে ইনশাআল্লাহ ওই যাইব 20 বছর বাদে তো পাই লিবে সো কিছু কিছু মানুষই কিন্তু আর সলিসিটর আসলে ডাইরেক্টলি ইনভলভ নাই আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে আমরা ফাইন্ডিং হলো যে মেজরিটি ব্রোকারস আর ইনভলভ either he, he could be a television presenter he could be a news presenter he could be a, a, a representative of a news he could be a boro ekta cashin karir malik hoyto pare he could be you know chastler malik hoyto pare waiter karon he ekjon re khoraise khoraner karone sob shomoy her reference deje omukre apne phone dilo kar hendre phone holo jiye bhaisa tai na amare koriya dise o holo bangali reference bangali reference to holo je ekjon aise hoy hugulo ke apne matilo kata e gure phone holo jiye bhai apnar number omuke disla আপনি কি তা বলো আমি তো খাম খাস পাইছি অকল তো পাইছি বাট ইগুও বোয়া রেফারেন্স হইতে পারে গিয়ে কারণ হে এই ফোন করার লাগি হয়তো তার কাজে নেই করে ফ্রি আনাইল আর ইউ জাস্ট ডোন্ট নো বিকজ আস্তা জিনিসটা উইল একটা স্ক্যাম সো নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম জলিল ভাই জি ভাই আমি শুনরাম না একটু জোরে মাতো গা জলিল ভাই শুনরেনি আপনি জি শুনরাম জলিল ভাই আপনি খুব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করা লয়া সাবা করে লইয়া খুব পালা লাগে যে আপনি লয়া সব রক লরে লইয়া খুব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করা আমরা এই গুটা কি বহুত কিছু শিখরাম জানরাম আপনি বাস্তবতা সম্পর্কে মাত্রা বাট একটা জিনিস আমার আপনার কাছে প্রশ্ন হইল লয়া সাবা করে করুকা কোন এসআইএম কেস লইয়া গেলে তারা কোর্ট হিয়ারিং যদি থাকে আর 
কৌটো যাওয়ার সাড়ে তিনটা কি চাইয়া যায় ওখান কতটুকু যুক্তিক আছে অতটা পয়সা এগুলো কিটা রাইসি আপনি মনে করেন তারা যে চার্জ করেন অক্ষতা আপনি তারারে প্রশ্ন করুক আর কিবা কমিউনিটির মানচুর করুক যে আমরা এই পয়সাটা দিরাম সাড়ে তিনটা কি চাইয়া যায় ইগু রাইস দিরাম তখন আমরা মনে শান্তি পাইমু যে অ্যাকচুয়ালি যে এই টাকাটা তারা সঠিক নিরা কাম করি একদিনও লাগি কৌটো লাগি কইবা 2000 দিবা আমরা যাইমু আর ফাইল বানালি 1500 কিবা 2000 प्रोग्राम चाहिए मस्जिद इनशाला Next caller please assalamu alaikum Hello ji assalamu alaikum assalamu alaikum ji khoka amar ekta line diwane jori roi loge ashi bhai matiloka assalamu alaikum jori roi wa alaikum assalam ji jori roi ekta jinish bustam saira apna apna loge ji je student ain tan wife loge contact kori wife loya to kon सचेतन आसल कथा जो यत नीचेलम्मु पृथ्वी तो बुझी ना जोन फुरी रे एज लिटिल एज षोलो बस सत्र बस 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 छब्बीस बस जोन जोन फुरी फुरी तो कल फुआ तो गेस दस लाख बीस लाख टाक दिए फाटाई दिल खुड़ो तुलिया दिल लिया जाओ प्रथम जिन हे डिवोर्स करते हुए तरह बांगलेशी कन्टेस्ट थे यूल लयर गेस जावा लगत ना अपनी डिवोर्स ना करा पर महिला गए विरते हैं कारण कारण जमाईट कर It's a very difficult. तो कौन तुम्हें खुला साथ तो ये भाई इस्लामिकली देशों जाइए, देश तो ये होते ही भाई कहना उइ तो नहीं, because खाक्ज़ोर दो कर सो, 
আপনার কথার উপর হইল যে এগুলো আমরার জ্ঞানের অভাব থাকার কারণে আমরা বিশাল বড় বড় একটা মিস্টেক করে আমার এই মিস্টেকগুলো আমরার ব্যাক বাইটিং করব এবং আমরা চ্যানেলে যেটা নিউজ করছিলাম অনেকে আপনারা রাগ করছিল যে অনেক মেয়েরা এখন নিজের শরীর বেশিয়া ব্যবসা করে টাওয়ার হ্যামলেট হোক আর অন্য জায়গায় বাট দিস ইজ এ বাস্তব জিনিস হইল যে এরা বুয়া স্টুডেন্ট হিসাবে আইসে বুয়া স্টুডেন্টের বউ হিসাবে আইসে ইমিগ্রেশন সিস্টেম থাকার কারণে এর লাগি আপনারা টাওয়ার হ্যামলেটের বেঞ্চি হোক আর উইন্ডো হোক আর দরজা হোক বাংলাদেশি মেসাজ সিলেটি মেসাজ থাই মেসাজ এগুলো মেসাজ থাকে আমরা যে আল্লাহর প্রতি কোনো বড়সা নাই আমরা যে এত নিচে নামছি তার পরিচয় হইল হোয়াইট চাপলোর বেঞ্চিগুলোর মাঝে যে রুবি ঝুমি সুমি দিস দ্যাট লেখ নাম দেখলেও কই বা টেলিফোন নাম্বার ফোন করার বাদেও আপনি রেইট পাইলি বা সো বা আই ব্যাগ ইউ আপনার কাছে ক্ষমা চাই আমি এরকম মাতার লাগি বাট আমার খুব দুঃখ হয়ে যে বাংলাদেশের মানুষ এখানে বুঝে না তার জোয়ান ফুরি আর বেটার কাছে তুলিয়া দিলায় আর দিয়া মনে করে যে সব স্বর্গে বসবাস হয়ে যাব এই মেয়েটার লাইফটাও নষ্ট হইব সমাজ নষ্ট হইব আর অনেক বালা বালা গড় নষ্ট হইব কারণ ও বেটির লোকে আর কত বেটা নিতে প্রেম করবা করিয়া নিজের গড় নষ্ট করবা রাইট দিও জগত আইরাম আপনার কাছে ভাই বিয়ে যখন বাংলাদেশি লয়ার হল আসলে আমি আমার জীবনে আমি অনেক লয়ার ইউজ করতে হয়েছি বাংলাদেশি লয়াররা রিজনেবলি ভেরি চিপ এবং এবং বাংলাদেশি বাংলাদেশি আমি আসলে আপনারা খেউরির দুশ্মন নয় আমি আমার নিজের দুশ্মন আমি খেউরির দুশ্মন আমি আল্লাহ সারা খেউরির বয়ে করি না এই পৃথিবীতে আমি আল্লাহরে বয়ে করি আমিও মরি যেমন সব যে এমন কিন্তু বাংলাদেশি লয়ারের মাঝে অনেক বালা লয়ার হল আসেন আমি এমনও লয়ার হল চিনি মানুষের খেস গাইছেন কোনোদিন পয়সা লইছেন না আমি এমনও লয়ার এই কমিউনিটির চিনি খেস গাইছেন নিজের ফকেটর পয়সা দিয়ে আমি এরকম লয়ারও ফাইছি আমার কমিউনিটিত বিগত বিশ বছরে খেস লড়ছেন ফ্যামিলির লড়াই করছেন করিয়া লিগেল বানাইয়া দিছেন পয়সা নিছেন না সামান্য পয়সা আপনি যদি দেখুন যে সিটি অফ লন্ডনের যদি যান আপনি হলে হয়তো আমার ফিট বা দৌড়িয়ে এখন মনে করতে পারেন যে লয়ার হলে আমার গুস খাওয়াইছেন ধর পাঁচশো পাউন্ডের নিচে কোনো বালা টপ রেটিং টপ ফাইভ হান্ড্রেড কোনো লো ফার্ম নাই যে আপনার কাছ থেকে পাঁচশো পাউন্ডের নিচে গন্টাত নিব যদি সিনিয়র হয় মিড লেভেলের হয় তাহলে তিনশো পাউন্ড পার আওয়ার প্লাস বিএটি আর যদি একেবারে জুনিয়র হয় জাস্ট তোমার আইয়া পাড়া লিগেল কয়ে করে বাংলা ভাষায় পাড়া লিগেল যদি হয় তাহলে দেড়শো টাকা থেকে শুরু হইব কারণ আমার নিজের ছোটো মোটো একটা আছে বা তারা কেউ জানে না অনেকেই সো অ্যান্ড যদি আমি এখন কোনো ডিপেন্ড কোন চেম্বার থেকে আমি আনলাম যদি আমি রেড লাইন থেকে আনি বা ব্যাডফুড থেকে নাম্বার টু ব্যাডফুড রো থেকে আনি বাঙালি বারেস্টার নাই আমি কোনো বারেস্টার দিনের লাগে দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার নিচে আনতাম পারতাম না বাংলাদেশিরা হয়তো পাঁচ সাতশো টাকায় যায় গিয়ে কারণ এরা সুটোরও কস্ট কম নিজের এবিলিটিও কম সব কিছু মিলে কারণ বাংলাদেশিরা জুডিশিয়াল রিভিউ করলে তিন হাজার পাউন্ড আর পাঁচ হাজার পাউন্ড শুনিয়ে আমার আমার আশি লাগে যে এটা কীটা করবো কীটা লিখবো আর কীটা জুডিশিয়াল রিভিউ করবো বিশ হাজার টাকার নিচে কোনো জুডিশিয়াল রিভিউ হয় না তারপরেও যদি আপনারা তারা রেড কার্ড আনতে হইব যখন আপনারা আমি কামার বাইরে মাথায় নাম না কারণ কমপ্লিট অফ ইন্টারেস্ট থাকব লাগে ভাই আপনারা প্রত্যেকের হইতই বা যে কেস নিতে সময় যদি আমি বাই কৌটো যাই তো আপনি নিজে বারাস্টার প্রেজেন্ট করবো না বারাতে কি বারাস্টার আনবা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনি তাহলে জিগেই তৈরি বা যে আপনি যে বান্ডুল প্রিপেয়ার করা এটার লাগে কত আর আপনি বারাস্টার যদি যায় তো আপনি সলিসিটার ইনে গিয়ে ব্যাগ বইটা কিতার লাগে আপনার যাওয়ার কোনো দরকার নাই বারাস্টারে রিপ্রেজেন্ট করবো বান্ডিল লইয়া দেওয়া বিকজ এটা তিনজন যাওয়ার কোনো দরকার নাই কোর্ট ইনে গিয়ে কিতা করতা যা যে তিনজন এলাও করত না কেউ মারতে পারত না এজনেও মারবা সো দেয়ার ফোর দুই আড়াই হাজার পাউন্ড ইস এ রিজনেবল কস্ট ডিপেন্ড তারা কিতা খাম করা বিকজ একটা দিন কৌটো যাওয়া হয়েছে যে বড় বড় কেসের লাগে একদিন কৌটো যাওয়া পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার পাউন্ড লাগে ডিফেন্স আপনি কোন কৌটো যাই না ইমিগ্রেশন আসলে এত বড় কোর্ট নাই কো ট্রাইব্যুনাল লাখান বুড়বুড়ে ইয়া তোমার কতটি নেক্সট 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 হয়ে যায় গিয়ে ভেরি ফিউ থিংস আপনার চারি ঘন্টার ট্রায়াল ওয়ে ওকে বিকজ যদিও আমি লয়ার নাই বাট আইতে তো কিছু কমন সেন্স আমরা আছে তার জিনিস হইল যে যেহেতু আমার বাইয়ে সাইরা তাই না আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতা আমার অভিজ্ঞতা আপনার লোকে শেয়ার করলাম এখন আপনি কইল না আপনি যেটা কিন্তু যে প্রত্যেকটা সলিসিটর আপনার তার পিকিউ মানে পোস্ট কোয়ালিফিকেশনের উপরে ডিপেন্ড করবো তার আওয়ার্লি রেট যেমন আমার আওয়ার্লি রেট টু হান্ড্রেড সিক্সটি প্লাস বিএটি এখন হইল কি আপনি যত উপরে দিয়ে যাইবা তত বেশি আপনার লাগব ইভেন ব্যারিস্টারে এখন আমি যদি আওয়ার্লি রেট একটা যদি অ্যাসাইলাম ক্লাইস অ্যাসাইলাম একটা কেস যদি প্রিপারেশন থাকে হিয়ারিং পর্যন্ত করি মিনিমাম যদি আপনার থার্টি আওয়ার্স যদি আপনি ধরেন থার্টি আওয়ার্স ইকুয়েল কত হইব
বা আফ্রিকান কমিউনিটি বা অন্যান্য মিডল ইস্ট কমিউনিটি এটা কিন্তু হিউজ চার্জ এবং এটা রেগুলেটরি বডিও স্বীকার করে বাইবেল মতে লয়ার ওর বাইবেল মতো এগুলো এক ঘন্টার খাম না পাঁচ ঘন্টার খাম ভিউজকল এরার থেকে আমি খমুম জানি না আগে আমি এই খাম করি না সো দেয়ার ফোর ভিউজকল আপনারা এখানে জানতে হইবে যে যদি কোনো সময় আপনার ডাউট হয়ে যায় যে এই মানুষটা তো আসলে নিজে গেছে গিয়া আমরা দুই ঘন্টা এক ঘন্টা খরচ করে আইসে আমার এসে আর এই এজন নিজে গিয়ে আনফেয়ারলি ইউ হ্যাভ অলও এজ এ রাইট আমি জানি না এখন কোনো রেট হতে হইব তিনশো থেকে পাঁচশো পাউন্ড আপনার খরচ হইব আপনি ইউ ক্যান আস্ক ফর আস্তা ফাইল রিভিউ করি যে হ্যাঁ কত ঘন্টা এই খাম করতে হু লয়ার হলে জানবো তার এই ফর্ম ফিল আপ করতে কয় ঘন্টার খাম ফি কোনো লয়ার নাই ব্রিটেনের মাটিত ইন্স্যুরেন্স ছাড়া খাম করত পারব করি কোনো লয়ার নাই লাগি অক্টোবর মাস আইলে সব লোক ইয়ান অফসি লাগে খার ইন্স্যুরেন্স কত টাকা আইব সো দেয়ার ফোর বি ইউজ হল আপনারা জানতেও এবার যে যদি কোনো লয়ারে আপনারা মনে করেন আপনারা লগে বাদ খাম করে আপনার কাছ থেকে রেট বেশি জাস্ট সেন্ড টু ইমেলস সকালে উইদিন ফিউ মান্থস দুগো আইব আইয়া হইব ও ফাইলর কপি আমি জানতাম সাইরাম দ্যাটস হাও সিম্পল ইট ইজ সো আপনারা টেলিভিশনে ফোন করি তারা গালি আনির কোনো দরকার নাই তারা আপনারা ফেসবুকও তারা গালি আনির দরকার নাই দে আর রেগুলেটেড তারা অ্যাভাভ দ্য লো নয় দে আ তারা আরও গাভর্ন করা ইভেন লাইক আমরা যখন টেলিভিশনে কিছু বাদ হই আপনারা অফ কমা আমার বিরুদ্ধে যতটা ইচ্ছা করতে পারেন কারণ আমিও গাভর্নড সো দে ফর লো এজ আর গাভর্নড সো তার আপনি কোনো লো ফার্ম ইংল্যান্ড নাই দে দে আর নট রেগুলেটেড আদার ইজ দে ক্যানট হ্যাভ এ লো ফার্ম তারা রেগুলেট থাকতে হইব তারা এস আর আর কাছে জবাবদিহিতা আছে আপনার যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেগুলির লগে আপনি তারা কাছে করবা রাইট আমি আমার আমার গেস্ট হলে কয়েক সেকেন্ড মাথায় দিতে হইব সো উই আর অ্যাবার টু গোল সো বিউজ হল আজকের প্রোগ্রাম আসেন না আপনার কোনো উস্কানি দেওয়া বা আমি কোনো বাংলা কমিউনিটির কোনো লয়ারের টার্গেট করে না আমি এগেনস্ট দ্যাম অনেকে অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া করিয়া লো লো ফার্ম করছে লয়ার হয়েছে জেনুইনলি তারা কমিউনিটিরও অনেকে অনেক সার্ভিস দেন দেয়ার ইজ নো ডাউট আপনি একজন লয়ারে জাজ করতে পারত না বিকজ আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নট স্যাটিসফাইড উইথ এম আপনার মন মতো বদ্রলোকে খাম করছে না করে আপনি তার বদনামও করতে পারত না বিকজ আমরা কমিউনিটি তো হয়েছে কি তার স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে আমরা মনে করি এরা সব বাদ মানুষ দে আর নট দে একটা ল ফর্তে হইলে পাঁচ বছর লাগে আপনি ল ফর্তে হইলে পাঁচ বছর বেসার কোনো ইনকাম নাই সো এন এর বাদে তোমার আঠারো হাজার আর বিশ হাজার পাউন্ডে খাম করতো তার লাইফ ওর আট বছর যায় গিয়ে তোমার বিকজ বিনা ইনকামে তার লাইফ ওর যায় গিয়ে তখন যদি তার রেট থাকে না না তো বিগত দিনের আট বছরের ইনকাম হ্যাঁ কিলা রিকাভার করতে গিয়ে তো আর ট্যাক্সি ড্রাইভিং নাই যে ইউ জাস্ট গো ইন অ্যান্ড প্রেস দ্য বাটন অ্যান্ড বিকাম টেন পান ফোর্টি পেন্স এভরি আওয়ার আপনি তোমার ফাই যেত দিস ইজ নট দিস ইজ লো দে হ্যাভ টু স্টাডি সো দে এর ফোর তারা সব সেকশন জানতেই বসে দে এর ফোর আমরা যদি মনে করি আমরার কমিউনিটি লয়ার বাদ দেন উই আর নট থিঙ্কিং স্ট্রেট দেয়ার আর ফিউ লো ফার্মস বাট প্লিজ আপনারা আজে বাজে মানুষ যারা আপনারা লিপসা বেশি দেওয়া যায় Uh, you know, the, the package for Unna Zanu, because this is going to come and bite you. Yes. You're not going to become legal in this country. And after that, ex solicitor gets the R of solicitor, but like Unna Zanu, after that, research for his A, but Bala Dike, research for the Bala Bala Manchur is Zikai, but to at least a lot of bizarre for the war. But if you have any illegal or guest to give reference to Yaja Unna Zanu, go from somebody in the society knows them, and at least there are guesses of Amber Fosha Amber Gesser Rahunjan, after Indian Pakistani guesses at Giazi, after the Hotashira, the Hoka Fasta. ইন্ডিয়ান আর পাকিস্তানি কোম্পানি এখন পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশি কমিউনিটি কোনো লয়ারের দরছে না আপনারা এরকম হতাশ হয়ে যেন আমরার পয়সা আমরা এরা গেছে দেওকা দে আপনারা লাগি তারা বালা খাম করে কিন্তু আপনারা যাচাই বাসাই করিয়া যাও কা খেয়ে বালা আর খেয়ে বাদ এটা আমি আপনার কইতে পারত না ইভেন আপনারা যাচাই করুন না যেন এরা চ্যানেলে চাইয়া প্রোগ্রাম করেন নো চ্যানেলে চাই আমরা একটা লিমিট পর্যন্ত চেক করতাম পারি এর ফলে আর আমরা পারি না যে অমুক টেলিভিশনের বালার অমুক টেলিভিশন খারাপ দ্যাট ইজ নট রাইট আপনারা আপনারা বিবেচনা করবা ডু নট আমরা এই জবাবদিহিতা আপনারা ফালাইবা না 
কারণ <laughs> হার্ড কিন্তু এটা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেছে কি কিন্তু বাক্যা কিছু মানুষে ওয়ে ফায়দাও পাইছেন কারণ ই মহিলার পক্ষে জব এবং গর এটা কোনো কিছু ইয়ে করতে পারলো না তো এটা না 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 এটা আগের কথা হইলাম রাইট অফ এ বোর্ডের মানে যখন ইয়ে আসছিল কিন্তু এখন তো রাইট অফ এ বোর্ডের ইয়েও নাই আপিল রাইটও নাই কাজেই এটা হয়তো ইয়ে হইতো না কিন্তু আমি আমি একটা জিনিস আপনারা কইতাম সেটা আমরা প্যাকেজ ডিলিং না আপনি কইছেন যে যাচাই বাচাই আমরার মানুষের যাতে যে কোনো একটা ডিসিশন মেকিংয়ের আগে এক দুই তিন অথবা দুইটা ওপিনিয়ন এক্সট্রা নিতা আর সিলেটি মানুষের এক হইতা সিলেটের মানুষ আমি ফাগল হই কারণ সরি যাওয়া <laughs> কেন কেয়ার হোমের বিরুদ্ধে বলে না বিবিসি স্কাই প্রোগ্রাম করেছে ইন্দোনেশিয়া নেপাল কেনিয়া ঘানা ফিলিপিন্স থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডে লোক আছে তাদের বিরুদ্ধে নেয় না আজকে আপনি বলেন নি আতা ভাই বলেন নাই লুৎফুল ভাই কালাম ভাই বলেনি কেয়ার হোমকে ধরো আসল চোর কেয়ার হোম আজকে একশো জন লয়ারের মধ্যে দুজন আছে খারাপ লয়ার পঞ্চাশ জন আপনি গিয়েছেন নিউজ প্রেজেন্টার আপনার দায়িত্ব অনেক নিয়ে নিয়েছেন কিন্তু আজকে আপনার বক্তব্যে দূর করা দরকার এবং এসাইলাম সম্পর্কে যে মিশ্র ধারণা আছে আমার মনে হয় যে মানুষের কিছু জানা দরকার এবং খামোখা কিন্তু আপনি এসাইলাম ক্লেম করি আমি সব সময় আমি ক্লায়েন্ট কই যে আমার গ্রাউন্ডস দিয়া তোমার বিচারিত নাই আমার ম্যারেজ সার্টিফিকেট দিয়া তোমার হোম অফিসে বিচারিত নাই তোমার ম্যারেজ সার্টিফিকেট এখন এমনও আইয়া ক্লায়েন্টে হই রাখে কইসন যে ও সারা কাগজ খালি নাম বদলাইয়া দিলেই বা আপনি বাংলাদেশ থেকে আইসন ইট ইজ থ্রু আপনি এই দেশের আইন সম্পর্কে জানেন না কিন্তু বিলাতের মতো জায়গাত আপনার নাম বদলাইয়া দিলেই বা আপনি লিগেল হয়েছি বা এই আখলটা যদি আপনার যদি এই জ্ঞানটা যদি না থাকে তো আপনি আগে সময় দিয়েছেন আপনার এক মিনিটে শেষ করলো ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনি আসলে তো আমরা এটা দেয়ার আর টু কাইন্ড অফ ইমিগ্রেশন ইলিগেল মাইগ্রেশন আর লিগেল মাইগ্রেশন আমি অবশ্যই লিগেল মাইগ্রেশন স্কিল ওয়ার্কার নিয়ে কাজ করলাম যেটা আপনি কইছেন বা স্কিল ওয়ার্কার মধ্যে যে প্যাকেজ যে জিনিসটা আছে এই প্যাকেজটা দেখো কাছে চিন্তা করি শুরু হয় হ্যাঁ আই এল টি এস ফাঁস করব তার লাগি তুকাইয়া অন্তাই শুরু হয়ে যায় ফয়লা বিয়া মনে কাজ ছেলে আই এল টি এস ফাঁস করতে পারতো না মেয়ে ফাঁস করছে তার আগে নামটা নেই নিয়ে হনো আগে বিয়ার এর বাদে মেয়েটার এখানেও বিচার করা আমার পরিবারও হয়েছে দুই যে তো এই যে এইগুলা থেকে সবচেয়ে যে আপনি কিছু কইছেন এগুলো নেগেটিভ সাইডটা এগুলো আমরা এত ল লেভেল লেগেছি এগুলো আসলে পরিহার করা উচিত বোঝা উচিত আমি কই আরাম ওই যে আপনি কইলে সব এখন জব নাই জব নাই প্রতিটা চ্যানেলও দেখবা আপনি অনলাইন চ্যানেলও দেখবা জব নাই কিন্তু আপনি তার বাদেও কইব গ্যাসে নি কোনো লেখা যাইতাম কি পারবো না কিন্তু এখানে এর ফলে আইয়া আপনারা কিন্তু দুষব কইব আমি এন্ডে দিয়ে আসলাম হ্যান্ডে চলিসিরারও দুষাই কি তার লাগে ধরো কেউ আপনি কইরা স্কিল ওয়ার্কার আমি বেশি করি আমার লাইসেন্স আমারে যে কস করাইছে বা ভিসা করাইছে আমারে জানের মাচ্ছে কইব যে খাম দেওয়ার দায়িত্ব তো খাম আমি এমপ্লয়ার নি আই এম নট এমপ্লয়ার এখন তুমি যদি আমারে ইয়া কইলা তখন আপনি কাগজপত্র দিয়ে হোম অফিসে কস বার করি তারা কইছে ওদিক বানিয়া দিছেন তো আপনার কাম এখন এর বাদও আমি যেটা হেল্প করি বলে কে যে তুমি ফাও যাবো না তখন গিয়া দেইবা কি কইবা আমি অত টাকা ওতা করি ওতা তুমি যদি এখনো সুযোগ আছে আইচ স্কিল ওয়ার্কারে তুমি চেঞ্জ স্কিল নিজের ডেভেলপ করো করিয়া অন্য জায়গায় যাও ইদেশ ডিমান্ড আছে মেইন স্ট্রিমও এখনও হয়তো জব আছে তুমি ফারবাই বাট তুমি যদি আনস্কিল আও পয়সা 
دیاو تو تو سفر خور بیل جنیش میسا আজকের প্রোগ্রাম আসলে প্যাকেজের মধ্যে আপনারা অনেকেই আপনার জীবন নষ্ট করেন প্যাকেজ করার লাগে অনেকেই আবার দেশ থেকে ইংলিশ সার্টিফিকেট আর রং সব কিছু মিলে এত জি কাগজ পত্র আইছে না কিন্তু ওভার দি ইয়ার্স দরা ফোরে অনেকেই দেশ ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু কোন মানুষ যদি আপনারা এই দেশে স্পন্সর করেন তাহলে ডজি কোন ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেন না যেন টেকনোলজি এত অ্যাডভান্স হইছে আপনারা মনে করেন কোন রকম রেফারেন্স পর্যন্ত আপনারা দুই নম্বরই দেন না যেন যদি বাংলাদেশ থেকে যদি এখন কনস্ট্রাকশন আপনি মানুষ আনতাছেন কনস্ট্রাকশন ইজি করে লুথুর ওই আমার হেডিং কো কইছেন যে কনস্ট্রাকশন বাংলাদেশ অনেক মানুষ আনতে পারবা কোনো অসুবিধা নাই বাট যদি স্কিল থাকে হে ব্রিকি থাকে তারে হলো আগে আনতে খেনে আমার দেশের মানুষ আইয়া ইনো খাম করতে না আমরা এই প্যানেলের সব ওয়েলকাম জানাই বাংলাদেশের যত স্কিল মানুষ আছে আস্তে দেশে এ বড়ি যাক কোনো অসুবিধা নাই আমরা লাগি বড়া টেলিভিশনের বিয়োস বারবো তারার লাগি কাস্টমার বারবো দোকানের কাস্টমার বাট উই ওয়ান্ট জেনুইন এন্ড স্কিল পিপল টু কাম এটার লাগি আমরা ওয়েলকাম জানাই আমরা জোর হাতে আপনার কাছে আবেদন করি আপনার যদি আত্মীয় স্বজন এরা আনতা চান ইংলিশ শিখাওকা কিছু খাম করাওকা কিছু খামও দেওকা টাইলিং ফিট করাত বওকা কিছু টাইলার বানাওকা এই সুযোগ থাকবো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বাড়ানোর কারণে আমরা এমন বিসিবিত আছি আমরা হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড জবর দরকার সো ছয় মাসে টাইলারও আওয়া যায় তিন মাসে তোমার ব্রিকিও আওয়া যায় যারা বিল্ডিং ঘর খামও ফাটাও কাজে কিন্তু বাড়িত বইয়া খাম করেন না ক্লাস করা কাকরে কিছু ইংলিশ মাতি কেউ কাজ টয়লেটও বোয়ানি শিখাও কা খাসু গামর গন্ধ ছুটাও কা ইউনো দোজ হাইজিন ট্রেনিং দেও কা তারা এন্ড দেন ব্রিং দেম আউবা বলে লন্ডন আনিয়া ট্রেনিং দিবা না ব্রিং গিভ দেম ট্রেনিং দেয় তারা আইয়া লন্ডন খাম করুক তারা খাম পাইব কোম্পানিও গুলো আছে আজকের প্রোগ্রামও আসলে আপনার খেউ আমরা টার্গেট করছি না আমরা যদি খেউ আমি যদি কিছু কয়ে থাকি বা আমার গেস্ট হলে কিছু কয়ে থাকুন সবরে আপনার ক্ষমার চোখে দেখবা আগামী সপ্তাহ বিউজ হল আমরা একটু বাফ দাদারা আইয়া এই দেশ স্বাধীন এই দেশও আইয়া ইমিগ্রেন্টস হিসাবে আসল কিন্তু আজকে পর্যন্ত ওই হেইট ক্রাইম আর কমে না রেজিস্ট্রেশন কন্টিনিউ বাড়ে ষোলো হাজার হেইট ক্রাইম মুসলমানের এগেনস্টে রেজিস্টার্ড আছে যে ষোলো হাজার নাইনটি পার্সেন্ট মসজিদ হলো এখন হেইট ক্রাইম আরম্ভ হয়েছে সো আসলে আমরা মাল্টি কালচার হই আসলে আমরা হই আমরা দ্বিতীয় বাংলাদেশ তৃতীয় খালা মানুষের জায়গা ইন্ডিয়ানোর জায়গা সিভিলাইজেশন হয়ে গেছে সব তৈরি গেছে কিন্তু ইটস গুড়াই ফিরে নাম্বারস তো আর কমে না নাম্বারস তো কন্টিনিউ বাড়ে ওয়াই ইজ ইট খেনে এই হেইট ক্রাইমের সংখ্যা কন্টিনিউ বাড়তে থাকে ইজ দ্যাট বিকজ আমরা সাকসেসফুল হইরাম আর সাধারণ আমরা বালা ফায় না ইজ দ্যাট বিকজ আমরার অ্যাটিটিউড এখনও কমছে না আমরা রাস্তা ঠিক ফেলাই দিই তারা সামনে আমরা ইউনো ইজ দ্যাট বিকজ আমরা কালচারের লগে অ্যাডাপ্ট হইতাম পারছি না ইজ দ্যাট বিকজ আমরা এখনো ব্রিটিশ হইতাম পারছি না আমরা মনে করলাম এখানে বাংলাদেশ বানাই লিম সো লেটস ওয়েট ও আমরা এখানে ইসলাম স্টাবলিশ করিয়া আমরা ইসলামিক স্টেট বানাই লিম ওয়াই ওয়াই ইজ ইট কি তার লাগে আগামী সপ্তাহে আমরা এটা লাগে আলাপ করবো আপনার বালাতায় হোক আমার দোয়া করবো আসসালামাইকুম